வளர்ச்சியை விரும்புகிறது மட்டுமல்ல நாம் வளர உதவுகிறார் எதுவுமே இல்லை நினைக்காதீங்க யூ ஹாவ் கிரேஸ் நான் செஞ்ச வாய்க்கும் நம்பு கடவுள் என் கூட இருக்கிறார் நம்பு கிரேஸ் உங்க மேல இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த விஷயத்த முடிப்பீங்க தட் இஸ் அ கிரேஸ் ஆஃப் காட் இது எனக்கு வரலங்க இது எனக்கு முடியலங்க அதுல தாங்க நீங்க சூப்பராவே பண்ணுவீங்க ஏன்னா அங்கதான் கிரேஸ் வருது ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு நல்லா வரும் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நல்லா வராதுன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் சூப்பரா நான் ஜெயிப்பேன் ஏன்னா அதுல கிரேஸ் எனக்கு இருக்கு ஒரு மனுஷனை சோம்பேறி ஆக்காது உங்க வாழ்க்கையில் கிருப வருதுன்னா அது வரைக்கும் சோம்பேறியா இருக்கிற நீங்க செயல் வீரராய் மாறி விடுவீர் ஆனா செயல் வீரர்னா என்ன தானா பதவிக்கிட்டு வருமோ வராதோ அப்படி போராடுறது இல்ல நமக்கு தான் அப்படின்னு இலைப்பாறுதல் இருந்து படிப்பீங்க இலைப்பாறுதல் இருந்து வேலை செய்வீங்க இலைப்பாறுல இருந்து பிசினஸ் பண்ணுவீங்க ஜெயம் உங்களுடையதாக மாற ஆரம்பி உங்களுக்குள்ளே வரங்கள் இருக்கிறது வல்லமைகள் இருக்கிறது கிருபைகள் இருக்கிறது ஆற்றல்கள் இருக்கிறது நீங்க சாதாரண ஒரு ஆளை உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனா உங்களுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சிருக்கிறார் தெரியுமா ஆமா ஆண்டர் பாட்டு படிக்கிறார் ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது என்னன்னே தெரியாது ஒரு சின்னதா இருக்கும் ஒரு சின்ன சமய ஒரு சின்ன எழுத்து ஒரு சின்ன பாட்டு ஒரு சின்ன மியூசிக் எதுவுமே சின்னதா இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெருசா மாற ஆரம்பிச்சு அப்போ உங்களுக்கு கிரேஸ் மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு என்னமோ இருக்கு அந்த கிருபையினால் சில வரங்கள் இருக்கிறது யோசிப்பை உயர்ந்த இடத்தில் எது வச்சுச்சு கத்தர் தான் வச்சாரு ஆனா எப்படி டெக்னிக்கலி அது எப்படி நடந்தது அவனுக்குள்ள ஒரு கிப்ட்ஸ் இருந்தது கனவுகளுக்கு பதில் சொல்லுகிற ஒரு வரம் வரம் வந்து சிங்காசனத்துல வெளிப்படல சிறைச்சாலையில தான் வெளிப்பட்டு நீங்கள் சிறையின் அனுபவங்களிலே வெளிப்படுத்த முடியாததை ஒருபோதும் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து வெளிப்படுத்த மாட்டீர்கள் உங்களுக்கு என்ன தரணுமோ அதை தந்துட்டாருங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணீங்கனாலே அதுவே உங்களை மேல குத்துக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்த மாட்சி பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் உனக்குள் இருக்கிற வரங்களை உனக்குள் இருக்கிற ஆற்றல்களை உனக்குள்ளே தேவன் தந்த தாளந்துகளை அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளையும் வெவ்வேறான பல விதமான வரங்கள் இங்க என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப என்ன பண்ணோம்னா இதை கேட்க கேட்க இதை கண்டுபிடிப்பீங்க இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதை தீட்ட ஆரம்பிக்கணும் ஆமா ரோமர் பன்னிரெண்டுல நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா மெனி கிரேஸ் அதாவது மெனி கைண்ட் ஆஃப் கிப்ட்ஸ் அண்ட் கிரேஸ் பல்வேறு விதமான வரங்கள் இருக்கிறது பல்வேறு விதமான கிருபைகள் இருக்கிறது ஆனால் ஏதோ ஒரு வரத்திலையும் கிருபையிலையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் வளரணும் அப்படி வளர்றத கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு விரும்புகிறார் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா எதுலையாச்சும் வளர்ந்துருக்கீங்களாங்கிறது தான் இதில் தான் வளரணுங்கிறது கிடையாது பாருங்களேன் உலக மனுஷனே சொல்கிறான் ஆளும் வளரணும் அது தாண்டா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறான் அப்படியே ஒரு கூட ஒன்று இந்த மாதிரி காரியங்களை வளர்றாங்க இல்லை பிஸ்னஸ்ங்க நூறு கோடிக்கு இப்போ டீலிங் போயிட்டு இருக்கு இந்த தசம பாகம் பத்து கோடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லுங்க அப்படி சொல்லுங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தார் மும்பையில இருந்து உங்க மெசேஜ் ஒரு மூணு வருஷம் கேட்டேங்க இன்னைக்கு என் வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருக்குது முப்பது கோடி டேன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு ஆமா வரும்போது கொஞ்சம் கட்டோட தான் வந்திருந்தார் கட்டோட தான் வெனிங்க நினைக்கிற கட்டு இல்லை சாப கட்டு அந்த கட்டு இல்லை வேற கட்டு காந்தி தாத்தா கட்டு வந்து கொடுத்துட்டு சொன்னார் நான் நேரில் வரல இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் கத்திரி வாழ்க்கை ஆசை அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கு பெரிய ஆள் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் எனக்கு வீடியோலே காமிச்சார் பார்த்தா இவ்வளோ பேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ எதிர்ப்பு இவ்வளோ இது வாடகைக்கு போய் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் வேலை செஞ்சு இப்போ அந்த கம் அந்த இடத்தையும் சொந்தமாக வாங்கிட்டார் ஆமாம் சொந்தமாக வாங்கி ரொம்ப அற்புதமாக அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ எல் ஏதாவது ஒரு இதில் வளரணும் ஒன்று கிவிங்கில் வளரணும் இல்லைங்க நான் இப்போ இப்போ பாருங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு இப்போ ஜபம் பண்ணி ஜப ஊழியத்தில் வளர்ந்துருக்கேங்கன்னா அதுவும் சந்தோஷம் தான் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேரை நான் கிறிஸ்துவ வண்டை என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நடத்தியிருக்கிறேன் ஆத்து மாதாயம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாலும் சந்தோஷம் தான் ஏதாவது ஒன்றில் பக்கத்தில் பாருங்கள் ஏதாவது பெருக்மான் செய்யா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு எழுதினார் ஏதாவது ஏ அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவனுகிட்ட வந்து டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் பாட்டாகவே பாட்டியா அப்படின்னு மாதிரி பாட்டாகவே எழுதிட்டார் ஏதாவது 
தம்பி தங்கச்சி ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது க்ரோயிங் இது இதில் தான் க்ரோ ஆகணுங்கிறது கிடையாது உங்கள் உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற தாளந்துகள் திறமைகள் அழைப்புகள் ஏதாவது ஒன்றில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வளரணும் கத்தர் அதை என்ன பண்ணுறாரு விரும்புகிறார் ஆமேன் கத்தர் உங்களுடைய வளர்ச்சி என்ன பண்ணுறாரு விரும்புகிறார் உங்கள் பெருக்கத்தை அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆசைப்படுறார் அதனால் எங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கலும் ஆயிரம் மடங்கு பெருகும்படி ஆமேன் தேவனாகிய கத்தர் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே பெருகிட்டே இருங்க எல்லாரும் வளரணும் ஒரு ஊழியம்னா ஊழியம் மட்டும் வளரக்கூடாது அங்கே வந்த ஒவ்வொரு விசுவாசியும் என்ன பண்ணணும் வளரணும் ஆமேன் ஒவ்வொரு பிலிவர்ஸும் வளரணும் அவர்களுடைய வரங்கள் திறமைகள் ஆற்றல்கள் எல்லாத்துலையும் அதுக்காக தான் தேவன் உங்களை எங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு ஒரு சபைக்கே வந்திருக்கணும் ஒரு சபைக்கு நீங்கள் வந்ததனுடைய நோக்கமே சாமி கும்பிட்டு போகிறது கிடையாது புரியுங்களா உங்களுக்கு அப்படியே கும்பிட்டு போகலான்னு வந்தங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது இது அந்த மாதிரி இடம் கிடையாது தேவனும் அதுக்காகவும் சபை என்ன பண்ணல வைக்கல சபை வைக்கப்பட்டது நோக்கமே என்னென்னா நாம் எல்லோரும் எல்லாவற்றிலும் வளரும்படியாக ஆமேன் எல்லாத்துலேயும் நம்ம குரோ ஆகணும் பாருங்களேன் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் நான்கு பதினொன்றுலேருந்து பாருங்கள் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்கள் ஆகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கு பவுல் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் எல்லாருமே வளரணும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க உங்களுடைய மெஷர்மெண்ட்டே யாரா கிரைஸ்டா உங்கள் எல்லை யார் கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு கிறிஸ்து தான் அளவு அவர் அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் வளரணும் இப்போ சிலர் வந்து அவரை விட நான் எவ்வளவோ பரவாயில்லங்க அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து நாளும் நினை நிம்மதி நாடு அப்படின்னு கண்ணதாசன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த இந்த அவங்களோட நான் எவ்வளோ பெற்று அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் கிறிஸ்து மாதிரி இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க உங்கள் வளர்ச்சிங்கிறது இங்கே இருக்கிற பத்து பேர் கூட கம்பேர் பண்ணுறது இல்லை இயேசுவோட கம்பேர் பண்ணுறது அப்படி தான் சொல்கிறாரு பாருங்களேன் கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி ஆகுறது எப்படி ஆகுறது எப்படியாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் ஆயிருங்க டாக்டர் ஆயிருங்கன்னு சும்மா சொல்லிட்டா போதாது எப்படி ஆகுறது அதுக்கு ஒரு இது வேணும் இல்லையா அப்போ சபையே எதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு பனிரெண்டாவது வசனம் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு எப்படி வருது பாருங்க அந்த சீர் பொருந்துதல் அப்படிங்கிறது எப்படி வருது ஆங்கிலத்தில் அண்ட் இட் திஸ் டு ஃபுல்லி எக்யூப்டு அண்ட் பர்ஃபெக்ட் த சைண்ட் காட்ஸ் பீப்புள் ஃபார் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபுல்லி எக்யூப் அப்போ சீர் பொருந்துதல்லாம் என்ன அர்த்தம் அதாவது உங்களை முழுவதுமாய் பயிற்சி விற்கிறது உங்களை வந்து எக்யூப்டா நல்ல எதையும் செய்ய கூடியவர்களா எந்த ஒரு காரியத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளா உங்களை என்ன பண்ணிடணுமா எக்யூப் பண்ணிடணும் உங்களை பயிற்சி அளித்து உங்களை உருவாக்கணும் ஃபார் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் டு பில்ட் அப் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்போ அதுக்காக தான் சபையில் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரா வச்சுருக்கிறாரா அப்போ உங்கள் வளர்ச்சியை வந்து கத்தர் விரும்புகிறார் நீங்கள் வளரும்படியாக தான் சபையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் ஆமாம் அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்களேன் அதனால் சில காரியங்களை சொல்லதெல்லாம் சொல்லணும் வழி நடத்த விதத்தில் வழி நடத்தணும் சரியாக வந்து உட்காரணும் சரியாக கேட்கணும் நீங்களும் வளரணும் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா விதத்திலும் வளரணும்னு கத்தர் ஆசைப்படுறார் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் வளர்ச்சியை என் பிதா விரும்புகிறார் ஆமே ஆமாம் ஒரு குழந்தை பத்து மாதத்தில் நடந்துடணும் இத்தனை வயசில் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பாருங்களேன் ஆமாம் அது இருபது வயசுலேயும் அம்மா பால் கொடுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஜபத்துக்கு தீட்டு போக வேண்டியதான் கத்தர் அந்த மாதிரிலாம் வைக்க விரும்பலை பாருங்களேன் நீங்கள் வளரணும்னு ஆசைப்படுறார் ஆமேன் 
ஆமாம் நான் இதெல்லாம் எனக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பா நம்ம அப்படியே கிடக்கணும்னு எத்தனையோ பேர் நினைக்கும் போது நம்ம வளரணும்னு ஒருத்தர் நினச்சிட்டு இருக்கிறார் பாருங்கள் ஆமேன் அவருக்காக செட்டி நம்ம வளரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் ஒரு மோட்டிவேஷனும் அங்கேருந்தா வருது பாருங்களேன் த காட் இஸ் அ ஒன்லி ஆடியன்ஸ் ஃபார் மீ அங்கே சொல்லுங்க பரிசுத்த வான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு அப்படின்னா என்ன அவங்க பயிற்சி பெருட்டு அவர்கள் எதையும் செய்ய தகுதி உள்ளவர்களாய் மாறுவது பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் பக்தி விருதுனா என்ன அர்த்தம் பக்தி விருதுனா என்ன அர்த்தம் அதில் வருது பாருங்க டு பில்ஸ் அப் எல்லாம் சொல்லுங்க கட்டி எழுப்புது பக்தி விருத்தினா ஏ கை தட்டி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது பில்ஸ் அப் எல்லாம் சொல்லுங்க பில்ஸ் அப் உங்க வாழ்க்கை இன்னும் கட்டி எழுப்பப்படுதல் அடைவதற்காகவும் அதுக்காக தான் ஊழியக்காரங்களே வச்சிருக்கிறார் அவர் சிலரை அப்போ சிலராக சிலர் தீர்க்க தரிசிகளாக சிலரை சுவிசேஷகராக சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் எல்லாம் சொல்லுங்க ஏற்படுத்தியிருக்கிறாராம் அதனால தான் பாருங்க அப்பப்போ நம்ம மினிஸ்ட்ரி பண்றோம் அப்பப்போ சில நபர்கள் வந்து ஊழியம் செய்யறாங்க ஆமா பல்வேறு வரங்களையும் கிருபையும் பெற்ற ஆட்கள் சபையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க அப்போ எதுக்கு இந்த குழந்தைய குழந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த குழந்தைய ராஜா மாதிரி மாற்றி ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு தான் கடவுள் ஒரு பெரிய ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுக்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு சபையில் உண்மையிலே கனெக்டடாக இருப்பீங்க அங்கே ஒரு இணைப்பில் இருப்பீங்க அங்குள்ள சத்தியங்களை நீங்கள் பின்பற்றுகிறவர்களாக இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் தேவன் அது வைத்ததின் நோக்கமே உங்களை வளர செய்வதற்கு தான் ஆமேன் நீங்கள் வளர்வதற்காக தான் அங்கே பாருங்கள் நாம் இனி குழந்தைகளாய் இராமல் பதினாலு எல்லாம் சொல்லுங்க குழந்தைகளாய் இராமல் ஆமேன் நம்ம வளரணும் குழந்தைகளாய் இராமல் மனுஷனுடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு எதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிப்பட்டு அலைகிறவர்களா இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் சொல்லுங்க சவுண்டா இன்னொரு முறை இன்னொரு முறை அமேன் எல்லாவற்றிலையும் நாம் வளர்கிறவர்களா இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாவித வளர்ச்சி உங்கள் ஃபினான்ஷியலில் உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலில் உங்களுடைய அன்பில் பரிசுத்தத்தில் எல்லாத்துலேயும் க்ரோ இன் எவ்ரி ஏரியா ஆமேன் சும்மா ஏதோ ஒரு பகுதியில் மட்டும் இல்லை எல்லா ஏரியாவிலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் லெட்டஸ் க்ரோ அப் இன் ஆல் திங்ஸ் இன் டு ஹிம் ஆமேன் லெட்டஸ் க்ரோ அப் இன் ஆல் திங்ஸ் எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் வளரணும்னு கத்தர் என்ன பண்ணுறாராம் ஆசைப்படுறாராம் அதுக்காக தான் சபைய அதற்காக தான் ஊழியங்கள் வித்தியாசமான வரங்கள் உள்ளவர்கள் வேறு வேறு மி விட்டமின்ஸ் கொடுப்பாங்க சுவிசேக வந்து பேசும்போது ஒரு விட்டமின் வரும் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பேசும்போது ஒரு விட்டமின்ஸ் வரும் ஆமேன் போதகர் வந்து பேசும்போது ஒரு வித்த வித்தியாசமாக ஒன்று இருக்கும் அப்பாஸ்டல்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்கெல்லாம் வரும்போது இன்னொரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இது அம்புட்டையும் சாப்பிட்டுட்டு இப்படி உட்காந்துடக்கூடாது அது எல்லாமே வளர வைக்கிறதுக்காக ஆமேன் அப்போ கத்தர் அதற்காக எல்லா ஏற்பாடும் என்ன பண்ணுறாரு செய்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆமாம் அங்கே பாருங்கள் எல்லாவற்றிலும் நாம் வளர்கிறவர்களாக இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் வளர்ச்சியை விரும்புகிற ஒரு அப்பா புரியுதா உங்களுக்கு கடவுள் வந்து என்ன நீ வளரல மண்டிலே போடு அப்படின்னு உங்களை அடிக்கிறவர் கிடையாது உங்களுக்கு கணக்கு வரலன்னா கணக்கு வாத்தியாட்ட கூப்பிட்டு போய் உங்கள் வீட்டில் சேர்த்து எப்படியாவது அவனுக்கு வர வைங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஜோசாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக வாசிக்கவே மாட்டான் சுந்தரிக்காவை கொஞ்சம் வர சொல்லி கொஞ்சம் வாசிக்க சொல்லி கொடுங்க அவனை போட்டு அடித்து திணிச்சு என்ன ஆக போகுது ஒன்றுமே ஆக போகிறதே கிடையாது நிறைய பேர் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் கடவுள் வந்து நீங்கள் வந்து மிரட்டி பேச மாட்டிக்கிங்க பிரதர் கொஞ்சம் உருட்டி பேசுங்க பிரதர் எச்சரிக்கையாக பேசுங்க பிரதர் எச்சி தெரிக்க மாதிரிலாம் பேசியாச்சு இங்கே பேசுகிறது அங்கே வரைக்கும் தெரிக்கும் தொடச்சிட்டு போயிட்டாங்களே ஒரு மாற்றமும் என்ன பண்ணல நடக்கல எல்லா எச்சரிக்கையும் பேசாச்சு எச்சு தெரிக்க மாதிரிலாம் பேசியாச்சு ஒரு ஆள் மாறுற மாதிரி இருக்கு அது மாற்றத்தை தராது தேவனுடைய அன்பு தான் ஒரு மனுஷனை மாற்றும் அவருடைய கிருபை தான் ஒரு மனுஷனை மாற்றும் மாற்றதெல்லாம் ஏமாத்தும் ஆமாம் அங்கன வந்து ஊன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் அப்படி வளர்க்கலை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுறாரு வளர்ச்சி விரும்புறது மட்டும் இல்லை நம்ம வளர்றதுக்காகவே சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை அவரே என்ன பண்ணுறாரு செய்கிறார் ஆமாம் அதுக்கானது தான் காரியம் பாருங்கள் அப்போது நம் நம் வளர்ச்சியை விரும்புகிறது மட்டுமல்ல நாம் வளர உதவுகிறார் 
ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஹி ஹெல்ப் அஸ் ஆமேன் அவர் வெறும் விரும்புறது மட்டும் இல்லை அவர் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு பாருங்களேன் ஒரு திராட்சை செடி இருக்குது அது மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படிக்கு அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கடவுள் வேலை பார்க்குறாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வாழ்க்கையை இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக மாற்ற உங்கள் வாழ்க்கையை இன்னும் கனிதர கூடியதாக மாற்ற அவர் என்ன பண்ணுறாராம் வேலை செய்கிறார் ஹீஸ் ஒர்க்ஸ் அவர் ஒர்க் பண்ணுறார் ஆவியானவர் ஒர்க் பண்ணுறார் ஊழியர்களை வைத்து வேலையை அவர் செய்கிறார் ஏன்னா அவருடைய விருப்பம் என்னென்னா நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை தர வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அது ஒரு காஞ்ச வாழ்க்கையாக தெரியக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அது ஏனோ அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக தெரியக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போதே தெரியணும் கத்தர் இருக்கிறாரு தேவன் ஒருவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரியணும் பாருங்களேன் பிகாஸ் யூ ஆர் த டிஸ்பிளே ஆஃப் காட் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ ஆம் த டிஸ்பிளே ஆமேன் தேவன் சொல்கிறாரு நான் தேவன் என்பதற்கு நீங்களே சாட்சிகள் ஆமேன் உன்னை பார்த்தாலே தெரியணும் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கடவுள் தான் அவங்களை உயர்த்திருக்கிறாரு ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு அவரை பட்டிருக்கீங்க பாருங்களேன் அப்போ வளர்வதை விரும்புகிறது மட்டுமல்ல வளர்வதற்கு அவர் என்ன பண்றாரு உதவி செய்கிறார் அங்க பாருங்க பதினாறு அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாக இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசை வாய் கூட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே எல்லாம் சொல்லுங்க ஒவ்வொரு அவயமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அப்போன்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு அவயம் அவயம்னா என்ன உறுப்புகள் சரீரத்தில் இருக்கிற பழைய வார் தமிழ் வார்த்தையில் அவயம்னா நிறைய பேர் அவயம்னா என்ன சிஸ்டர் அப்படின்னு இருப்பாங்க அவயம்னா என்னது உறுப்புகள் எல்லாம் சொல்லுங்க நீங்கள் தான் உறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கா பொறுப்பு நீங்கள் தான் என்னது உறுப்புகள் உறுப்புகளுக்கு உறுப்புகள்ல தெரிய மாட்டுக்கு பாருங்க அதனால சொல்ல வேண்டியது இருக்குது நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் யாரு உறுப்புகள் ஒவ்வொருவரும் உறுப்புகளா நம்ம இருக்கிறோம் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரிய செய்கிறபடி அது அன்பினால் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறதுக்கு எதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நாம் எல்லாம் இணைஞ்சி இசைவா ஒர்க் பண்ணும்போது வளர்ச்சிங்கிறது எல்லாருக்குமே நடக்க ஆரம்பிக்குமா எல்லாம் சொல்லுங்க இசைவாய் வேலை செய்யும் பொழுது எல்லோரும் வளர்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சபைக்கு வந்துட்டு டப்புன்னு ஓடலிட்டு இருக்கிறது வேலைக்கு ஆகாது இங்கே உங்கள் வளர்ச்சிக்கான எல்லாத்தையும் கடவுள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் ப்ராஃபிட்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு போதகர் வச்சுருக்கிறாரு சுவிசேசகர் வச்சுருக்கிறாரு அப்போசலர் வச்சுருக்கிறாரு எல்லாம் வச்சுருக்கிறாரு எல்லாத்துலேயும் கொண்டு வந்து உங்களை சேர்க்குறாரு ஒரு ஸ்கூலில் பிள்ளைய சேர்த்து எப்படியாவது நல்லா கொண்டுங்கன்னு விடுற மாதிரி தேவனே உங்களை சேர்த்து விட்ட ஸ்கூல் தான் சபை இது என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பைபிள் போய் வாசித்து பாருங்கள் அப்போசிலரில் வாசித்து பாருங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை சொல்லுங்க அனுதினமும் சபையில் யார் சேர்த்தா மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த போஸ்டர்லாம் கொடுத்து நிரப்பி அந்த ஆள் வந்து உங்களை சேர்த்தாரா அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சேர்த்து விட்டது யார் உங்களை சேர்த்து விட்டது யார் அப்போ சிலரில் வாசிக்கிறோம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை தேவன் அனுதினமும் சபையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் ஆண்டவரே கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு விட்டார் பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் சும்மா உள்ளே வரல தேவனே உங்களை கொண்டு வந்து இணைத்திருக்கிறார் ஆமேன் எத்தனையோ பிள்ளைங்க நீ காலை ஆராதனையில் இவ்வளோ ஊர்களில் இருந்து வராங்க வயநாடு இங்கேயோ ஒரு இடம் இங்கேருந்து ஒரு குடும்பம் வந்திருந்தது நீங்கள் பாருங்கள் நான் சாட்சி சொல்லணும்னே சொல்ல நான் வாங்க கடவுள் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுக்காக கூப்பிட்டேன் மைக்கு வாங்கி அவர் பேசினார் பாருங்கள் கணேசன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா கணேசனுடைய பேச்சை காலையில் கேட்டிங்களா கேட்டிங்களா சார் சூப்பர் அவர் பேச இல்லைன்னா போய் கேட்டு பாருங்கள் விட்டு திருப்பிட்டார் இன்றைக்கி நான் பேசின பிரசங்கெல்லாம் மறந்து போச்சு ஜனங்களுக்கு கடைசியில் கணேசன் பேசுகிறது தான் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருந்தது அவ்வளோ அருமையாக பேசினார் அவர் வாழ்க்கையில் கத்தர் எவ்வளோ ஜீவனுள்ள காரியங்களை செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்த்தா அவர் பொண்ணு வந்து இந்த டென்டிஸ்டாக கத்தர் உயர்த்தி அதுக்கு ஒரு சீட்டு கிடச்சி அவருடைய துறையிலையும் கத்தர் அவங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து நிற்கிறாங்க ஏன்னா என் மனைவி நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஞானஸ்டான் எடுக்கணுங்க எப்போ கொடுக்குறீங்க அ
ஆமேன் யோசித்து பாருங்க கத்தர் பாருங்க அவர் பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த கிறிஸ்தவும் பிடிக்காது ஆண்டோரும் பிடிக்காது எதுவும் பிடிக்காது ஆனால் அவர் மனைவி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவர் பார்த்துட்டு இவர் பேசுறதுல ஏதோ ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்க ரொம்ப யதார்த்தமாக இது இருக்குது அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெளுத்து கெட்டுறாரு அந்தளவுக்கு கத்தர் கண்டிப்பாக இந்த செய்தி அவர் கேட்பார் ஏன்னா ஒன்று விடாமல் அவர் கேட்டுட்ருக்கிறாரு அதனால தான் அதனால தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் வரிச்ச கணக்காக வந்துக்கிட்டு சும்மா சாம்பி ஐயா தான் சொல்லுவார் சீடை சூட்டு சீட்டை சூட்டாகிட்டு சூடாகிட்டு போயிடாது அப்படின்ட்டுருவார் அது மாதிரியே போயிட்டு இருக்க கூடாது சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்போனா உங்கள் மனதில் இன்னும் வளர்வதற்கு எந்த ஒரு இதையும் உள்ள நீங்கள் கொண்டு வரலன்னு தான் அர்த்தம் ஆமாம் என்ன நடக்குது நம்ம பிள்ளை சபையில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காமலே கண்டுக்காமலே உட்காந்துருக்குறீங்க அதனால தான் அப்படியே இருக்குது காலத்தை பார்த்தா வேறு லெவலுக்கு என்ன பண்ணணும் எழும்பி வரணும் இன்றைக்கி வந்து அவங்க சாட்சி சொல்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதை கேட்கும்போது கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதை பிடித்து கொண்டு இன்றைக்கி ஜெயத்தை அவர்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆமேன் ஆமாங்க ரொம்ப டைம்லாம் எடுக்காது வேக வேகமாக நம்ம நன்மையை பார்க்கணும் ஆமேன் எல்லாரும் எல்லா விதமான கிருபைகள்லையும் என்ன பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கிருபை இருக்குது அதில் என்ன பண்ணும் வளரணும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அவங்க சாட்சி அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு ஃபேமிலி அவங்க இப்போ தான் ஒரு ஒரு வருஷமாக வராங்க எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் ஒரு வருஷமாக வந்து வார்த்தையை கேட்டு பெந்தே கோசை சபையில் உட்காந்து கிறிஸ்தவத்தையே வெறுத்து ஒரு மாதிரி போன ஒரு குடும்பம் ஒரு நண்பர் மூலமாக அவங்க சபைக்கு வந்து வார்த்தையை கேட்டு மனது புதிதாயி வாழ்க்கை இன்றைக்கி இதாகி இப்போ நடந்த கவுன்சிலர் எலெக்ஷனில் நின்று அவங்க ஜெயிக்கவே செஞ்சுட்டாங்க இன்னைக்கு காலையில் அவங்கள ப்ளஸ் பண்ணி ஆமாம் அப்படியே போயிட்டே இருங்க நம்ம சபையிலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல உயர்வை வெற்றியை இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கொடுத்துருக்குறார் நம்ம கனெக்ஷன்ஸில் இருக்கிற இன்னும் நிறைய பிள்ளைங்க பார்த்துருக்காங்க அப்போ ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே இல்லை இப்போ அந்த விதையை விதைச்சி 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 இப்போ பாருங்கள் எலும்பி வந்திருக்கிறாங்க ஒரு நாள் தாலுகா ஆஃபீஸில் ஏதோ ஃபார்ம் நிரப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தர மாட்டேன்னு அனுச்சி விட்டாங்களாம் ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்கள் உள்ளேயே போகிற மாதிரி கத்தர் உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆமாம் இப்படி தான் கத்தர் நம்ம பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் வளர்ச்சியின் பாதையில் அவர் வைக்க போகிறார் ஆமாம் அரசியலில் வளர்ந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்து பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பாருங்கள் திருநெல்வேலியினோட எக்கனாமியையே கையில் எடுக்கிற மாதிரி கத்தர் பெரிய அளவில் பெரிய பெரிய வியாபாரத்தை செய்கிற ஜோமனியே வருஷங்கள் ஆகி போச்சு பாருங்களேன் சரி ஜோமனிங்களும் கிருப வந்துச்சா வரலையா இன்னும் இன்னும் கிடச்சிச்சா கிடைக்கலையானா அதுக்கு தான் பிரதர் கிருப வேணுங்கிறது எப்படிமாங்க கிடச்சிருக்கேன்னு தெரிய மாட்டேங்க பிரதர் கிருப வேணும் பிரதர் கிருப 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 கிருபன்ட்டு வானத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபை உனக்கு போதும் தந்த கிருபையே எங்கே போச்சுன்னு தெரில ஏன்ட்டு இருக்கிற எல்லா கிருபையும் வாங்கிக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆமாம் பவுல் அப்போ சொன்னிக்கே அப்படி தானே சொன்னார் ஆண்டவர் அந்த அந்த இது நீங்கவே மாண்டுக்கு அந்த வ அந்த முள்ளி என்னை குத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறார் பவுல் ஆண்டு சொன்னார் பால் என் கிருபை உனக்கு போதும் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா வியாதியோட வாழ்ன்னு சொல்லிட்டார் போல் அப்படி நினச்சி அப்படி பிடிச்சிட்டாங்க பைபிளில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா என் கிருபை உனக்கு போதும்னா என்ன அர்த்தம் நீ கேட்குற இந்த ஜபத்துக்கு மட்டும் இல்லை நீ கேட்குற எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வந்து கிருப தான் என் கிருபைக்குள்ளே சுகமும் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆமாம் என் கிருபைக்குள்ள சுகமும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் சொல்கிறாரு என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் ஆமே அப்படின்னு அர்த்தம் நீ எதில் வீக்காக இருக்கிறியோ அதில் தான் சாதிப்ப ஆமேன் அதனால தான் பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு வென் ஐ எம் வீக் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் என் பலவீனத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா பலவீனத்தை குறித்து யார் எப்படி மேன்மை பாராட்ட முடியும் அங்கே பாருங்க அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு பவுல் ஐயா பவுல் அடிகளுக்கு மட்டும் இல்லை கிருபைக்காக ஜோம் பண்ணிருக்கிற எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறார் ஆண்டவர் தம்பி என் கிருபை உனக்கு போதும் இந்த கிருபைக்கு ஜோம் பண்ணது கொஞ்சம் நிறுத்து நிறைய கிருபை உனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் முதல்ல அதை நம்பு யூ ஹாவ் கிரேஸ் ஆமேன் அங்கே பாருங்க அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்தில் என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் 
ஏன் ஒருத்தர் பலவீனத்தை குறித்து எப்படி மேன்மை பாராட்ட முடியும் பலத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டலாம் ஆனால் பலவீனத்தை குறித்து எப்படி மேன்மை பாராட்ட முடியும் ஏன் நான் கிருபையை குறித்த வெளிப்பாடு இருந்ததுன்னா பலவீனத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோங்க ஏன் ஏன்னா எது எனக்கு நல்லா வரலையோ அதில் தான் ஜெயிக்க போகிறேன் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நான் இது எனக்கு வரலைங்க இது எனக்கு முடியலைங்க அதில் தாங்க நீங்கள் சூப்பராகவே பண்ணுவீங்க ஏன்னா அங்கே தான் கிரேஸ் வருது அங்கே தான் கிரேஸ் வேலை பார்க்கு அது இது எனக்கு தெரியுங்க ஆனால் அது எனக்கு வராதுங்க இல்லையா வராதுங்கிற ஏரியாவில் தாங்க கிருப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு நல்லா வரும் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நல்லா வராதுன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் தான் சூப்பராக நான் ஜெயிப்பேன் ஏன்னா அதில் கிரேஸ் எனக்கு இருக்குது ஆமாம் ஏன்னா என் பலவீனத்தில் அவர் பலன் விளங்குன்னு என்ன அர்த்தம் அதில் எனக்கு பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் அவரே நூற்றுக்கு நூறு பண்ணிடுவார் அப்போ இப்போ எப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டா இருப்பாருங்க நான் வீக் என்னுடைய வீக்னஸை கொடுத்து நான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்ன வார்த்தை பாருங்கள் தேட் ஃபோர் ஐ வில் ஆல் ஐ வில் ஆல் த மோர் கிளாட்லி என்ன போடுறது பூஸ்ட் இன் மை வீக்னஸ் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய வீக்னஸை கொடுத்து நான் ரொம்ப ஊக்கமாக நினைக்கிறேன் மேன்மையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தான் அவர் கிருபை எனக்கு வெளிப்பட போகிறது ஆமை எல்லாம் சொல்லுங்கள் அவர் கிருபை என் மேல் இருக்கிறது போதுமானதற்கும் அதிகமான கிருபைகள் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐ ஹாவ் கிரேஸ் ஐ ஹாவ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஐ ஹாவ் எபிலிட்டி ஆமே ஸோ கிருபை பெறாத ஆளு யாருமே கிடையாதுங்க கிருபை அவருடைய பரிபூர்ணத்தினால் நாம் எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கிருபையை பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ இது முதல்ல தெரியணும் நான் கிருபையை பெற்றிருக்கிறேன் அப்போ கடவுள் பாருங்க கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக உங்களை தெரிந்து கொண்டு உங்களை ஒரு சபையில் வைத்து உங்களுக்குமே சில கிரேசஸ் கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த கிரேஸை ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது அது பெருக ஆரம்பிக்கும் பவுல் சொல்கிறார் பால் கிருபை பெற்றவர் தான் கிருபையை பிரசங்கிக்கிறவர் தான் பவுல் சொல்கிறார் அவர் சாதித்த மாதிரி யாரும் சாதிக்கல அது அவர் சொல்கிறாரு தேவனுடைய கிருபையை நான் விருதாவாக்காதபடிக்கு கிரேஸ என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆளால் நிறைய தண்ணி பிடிச்சி வீணாக்குற மாதிரி நிறைய கிருபையை ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியுது வீணாக்க கூட முடியுது அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பவுல் சொல்கிறாரு நான் தேவனுடைய கிருபையை என்ன பண்ண போகிறதில்ல வீணாக்க போகிறதில்ல அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் நிறைய பேர் கிரேஸ்னா என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா சோம்பேறியாக இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அந்த வசனத்தை ஒரு முறை படிக்கணும் கிரேஸ்னா சோம்பேறியாக இருக்கிறது இல்லை இலைப்பாறுதலில் நாம் இருப்போம் பிரதர் அப்படின்னா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சும்மா இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொரு ஒன்று இலைப்பாறுதல் என்றால் சும்மா என்றால் ரெஸ்ட் இன் த மைண்ட் ரெஸ்ட் இன் த சோல் ஆமேன் அதாவது வேலையிலிருந்து விடுபடுவது அல்ல வேலையை மகிழ்ச்சியாய் செய்வது அதான் ரெஸ்ட் சும்மா இரி சும்மா இரின்னு பல தத்துவங்கள் இருக்குது பாருங்களேன் பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா ஏறி அப்படின்னா இவங்க நினச்சிட்டாங்கன்னா சும்மாவே இருந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிடறாங்க சும்மா ஏறின்னா அது அர்த்தம் இல்லை ரெஸ்ட்ல ஏறின்னு அர்த்தம் எதையும் இலைப்பாறுதலோடு செய்யணும்னு அர்த்தம் எதையும் படப்படுத்துக்கிட்டு செய்யாமல் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு ரெஸ்ட்ல இருந்து செய்யணும் அர்த்தம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் உங்கள் எல்லாரில் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆனால் நான் கிடையாது எனக்குள் வாசமாக இருந்த கிருபையே அதை செய்ய வச்சிச்சு அப்படிங்கிறார் அப்போ கிருபைங்கிறத ஒரு ஆளை சோம்பரி ஆக்குற ஒரு விஷயம் கிடையாது கிருபங்கிறது ஒரு ஆளை சாதனையாளர் ஆக்குற ஒரு விஷயம் ஆமேன் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க நீங்களும் கிருபையை பேசுகிறீங்களாமே அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் கிருபை நிறைய விதத்தில் பேசலாம் ஆனால் நான் பேசுகிற கிருபையை வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் பேசுகிற கிருபை சோம்பேறியாக இருக்கிறவனையும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிற ஆளையும் ஒன்றை செய்ய வைக்கிற கிருபையை தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஆமேன் தட் இஸ் அ கிரைஸ் ஆஃப் காட் அப்போ கிருபங்கிறது ஒரு மனுஷனை சோம்பேறி ஆக்காது உங்க வாழ்க்கையில் கிருப வருதுன்னா அது வரைக்கும் சோம்பேறியா இருக்கிற நீங்க செயல் வீரராய் மாறிவிடுவீர் ஆனா செயல் வீரர்னா என்ன தானா பதவிக்கிட்டு வருமோ வராதோ அப்படி போராடுறது இல்லை ரெஸ்ட் ஃபுல்லா நமக்கு தான் அப்படின்னு இலைப்பாறுதல இருந்து படிப்பீங்க இலைப்பாறுதல இருந்து வேலை செய்வீங்க இலைப்பாறுல இருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க ஜெயம் உங்களுடையதாக மாற ஆரம்பிக்கும் 
ஆமேன் பாதரிக்கிட்டே போராடிக்கிட்டே ஒரு மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் செய்ய மாட்டேங்க ஒரு ரெஸ்ட் ஃபுல்லாக கிரேஸ் மீன்ஸ் ரெஸ்ட் ஃபுல் ஒர்க் இலை பாறுதலையோடு கூடிய ஒரு செயல் தான் என்னவாக இருக்குது ஆ கிரேஸாக இருக்குது கிரேஸ்னா அதாவது செயலை எடுக்கிறது பேர் கிடையாது செயல்பட தூண்டுறதே கிரேஸ் ஆமேன் செயல்பட தூண்டுறதே கிரேஸ் அப்போ உங்க எல்லாரும் நான் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டேன் அப்போ நான் கிடையாது அதை செய்ய வச்சது யாரு எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபாய் ஆமேன் கிருப அப்போ கிருபன்னா என்ன அர்த்தம் இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் காட் கிரேஸ் மீன்ஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் காட் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய திறன் தேவனுடைய பலன் ஆமேன் அப்போ தேவனுடைய திறன் தேவனுடைய பலன் உங்கள் மேலே வரும் பொழுது நீங்கள் மற்றவங்க செய்கிறத விட அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் பாருங்கள் ஒன்று குறைஞ்சர் பதினஞ்சு பத்து ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளின கிருபையை விருதாவாக்கவில்லை அதை வேஸ்ட் பண்ணல விருதாவாக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையை அப்படி செய்தது அப்போ கிருபையை வாங்கிட்டு சும்மா வீட்டில் வச்சுட்டு இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டேஷன் உங்கள் மேலே வருது ஒரு வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு வருது சும்மா உட்காரக்கூடாது அதை வச்சு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இப்படி சொல்லியிருக்கத அவர் வந்து இப்படி சொன்னார இப்படி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டுச்சேன்னு அதில் அதில் செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஃபெய்த் மீன்ஸ் த ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் தட் இஸ் ஃபெய்த் தேவனுடைய வார்த்தையில் நீங்கள் செயல் புரிவது தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது வார்த்தை இருக்குது செய்வதெல்லாம் வாய்க்குன்னு போட்டிருக்கேன் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு செய்வதெல்லாம் வாய்க்குன்னு போட்டிருக்குதுங்க ஒன்றுமே வாய்க்க மாட்டேங்க அப்படின்னார் நான் சொன்ன என்ன செஞ்சீங்க அதாங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்குன்னு நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறேங்க நான் சொன்னேன் செஞ்சாதான் வாய்க்கும் இல்லைன்னா வாய்க்கும் கைக்கும் செஞ்சாதான் வாய்க்கும் டூ சம்திங் போய் கை வைங்க ஆமேன் தேவன் அதில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் ஆமேன் உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வரம் இருக்கிறது வல்லமை இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க வரம் இருக்கிறது வல்லமை இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது ஞானம் இருக்கிறது இயேசுவே இருக்கிறாரு கிருபையே இருக்கு மறுபடியும் சொல்ற இன்றைய நமது பிரச்சனை இல்லாமல் அல்ல அறியாமையே ஆனால் இப்போ அறிந்தும் அதை செய்யாமையே ஆமா அதனால தான் ஆம போந்த விளையாதுங்க விளங்காதுங்கிறாங்க பாருங்களேன் இவ்வளோ ஆமை இருக்கு இல்லாமை அறியாமை செய்யாமை இவ்வளோ ஆமையும் வெளியே அனுப்பிருங்க எல்லாம் சொல்லுங்க ஆக்டிவேட் யுவர் கிஃப்ட் ஆக்டிவேட் யுவர் கிரேஸ் ஆமை ஸோ ஒன்று நூற்றுக்கு நூறு நம்புங்க யூ ஹாவ் கிரேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஏதோ எனக்கு இருக்குதுங்க பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க ஏதோ எனக்கு இருக்கு சிலருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு சிலருக்கு என்னன்னு தெரியல ஏதோ இருக்குன்னா கரெக்டாக நினச்சிக்கோங்க ஏதோ இருக்காம அந்த ஐயோயோ அப்படின்னு அந்த இருக்குல்ல எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு வரம் எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு கிருபை எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆற்றலை கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறார் ஆமாம் 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 ஆண்டர் பாட்டு படிக்கிறார் ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது ஆமேல் ஆமாம் இன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக பாடுங்க ஆண்டு வரையே அதை அறியணும் எல்லா பேரும் பாடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அவ்வளோ உள்ள இருக்குது யூ ஹாவ் சம்திங் ஏமா யூ ஹாவ் கிரேஸ் யூ ஹாவ் எபிலிட்டி என்னன்னா அதில் ஒரு சின்ன பீஸ் இப்படி திறந்தாலே பட்டணம் தாங்காது அவ்வளோ மேட்ரு உள்ளே வச்சுருக்கிறார் அதான் இப்போ விஷயமே ஆனால் இது ஒன்றுமே தெரியாது தெரியாமலே இப்படியே பேங்க பேங்க முடிச்சுட்டே இருக்கிறது ஆமாம் எல்லாரும் அப்படி முடிச்சுட்டு இருந்த ஆட்கள் தான் ஆனால் லைட் அடிச்சுது பாருங்க என்னது நமக்குள்ள இவ்வளோவா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என் கையை ஏந்த வேண்டும் பக்கத்து வீட்டில் ஆமேன் இனிமே நம்ம கை ஏந்த கூடாது இனிமே நம்ம கை வாரி இறக்கணும் எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ ஹாவ் கிரேஸ் எத்தோ இருக்குதுங்க உங்ககிட்ட சும்மா இல்லைங்க நீங்கள் வெத்து கிடையாதுங்க வெத்து கிடையாது யோர் சில பேர் பாருங்களேன் பெருமையான பாத்திரம் நான் முப்பது வருஷமாவா ஆமா 
ஆண்டர் சொல்கிறாரு நான் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அதே பாட்டை பாடிட்டு இருந்தா எப்படி என்னையும் உள்ள வச்சுக்கிற பரிசுத்தாவியானவரையும் வச்சுக்கிற பிதாவையும் வச்சுக்கிற குமாரனையும் வச்சுக்கிற கையில் பைபிளை வேற பெருசாக வச்சுக்கிற இம்புடியும் வச்சுக்கிட்டு வெறுமையான பாத்திரம் என்ன வராத ஆத்திரம் வல்ல இந்த பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றுங்க ப்ளீஸ் சேஞ்ச் த சாங் இந்த சாங்கே பாடிட்டு இருக்காதீங்க அது முதல்ல வந்தீங்க கிறிஸ்து வண்டை வந்தீங்க அப்போ பாடினீங்க ஓகே வெறுமையான பாத்திரமையா அப்படின்னீங்க சரி வெறுமையான பாத்திரமா நிரப்பிட்டோம் போ அப்படின்னு இப்போ என்ன சொல்லணும் என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகிறது ஆமேன் வழிந்து ஓடுகின்றது எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று ஆமேன் சேஞ்ச் சாங் இன்னும் வெறுமையான பாத்திரம் பாட்டிட்டே இருக்காதீங்க அருமையான பாத்திரம் நிரம்பின பாத்திரம் பல நன்மைகளை சுமந்து கொண்டிருக்கிற பாத்திரமா எங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆமா நம்ம வாலிப பிள்ளைங்க எல்லாம் பாருங்களேன் நல்ல படிப்பு படிச்சுட்டு ஒரு உருப்படியா ஒரு வேலைக்கு கூட போக முகாது ஏன்னா யாருமே இதெல்லாம் டீச் பண்ணல பாருங்களேன் சும்மா கிடையாது இன்னைக்கு நீங்க கேட்டுட்டு ஒரு பிரசங்கம் சும்மா கிடையாது நான் தான் சொல்லுவேன் நூறு பிரசங்கம் கேட்க வேண்டியது இல்லை ஒரே ஒரு பிரசங்கத்தை எடுத்து நூறு வாட்டி கேளுங்க உங்க வாழ்க்கை மாறலன்னா என் சட்டையை பிடிச்சிட்டு கேளுங்க அப்படிதான் ஒரு வாரம் பிரசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் நூறு மெசேஜ் எல்லாம் கேட்க வேண்டாம் ஒரு மெசேஜ் நூறு வாட்டி கேளுங்க ஒண்ணுமே செய்யலன்னா என்ன வந்து பாருங்க ஆமா அப்புறம் ஒண்ணுமே செய்யாத பிரசங்கத்தை பண்ணி என்னத்துக்கு நான் சொல்றேன் இந்த ஒண்ணு மட்டும் நீங்க அடிச்சுச்சுன்னா பல கோடிகளை சம்பாதிக்கிற ஆட்களா உங்க வாழ்க்கை மாறு யாருங்க சொன்னா நீங்க சாதாரணமான ஆளுன்ட்டு உள்ள வந்து சொரங்களை வச்சு அனுப்பிச்சிருக்கிறார் ஆமே யூ ஆர் த ட்ரெஷர் ஹவுஸ் சும்மா கிடையாது உங்களுக்கு அம்புட்டு உள்ள கிடக்குதுங்க அம்புட்டு உள்ள போட்டு வச்சிருக்கிற நம்ம அறியாமையிலையும் இருள்ளையும் இருக்கும்போது நமக்கு அது தெரிய மாட்டுக்கு ஆமா ஆனா என்னைக்கு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சம் நம்ம மேல அடிக்குதோ என்னைக்கு சுவிசேஷம் நம்ம மேல வருதோ என்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வசனங்கள் உள்ள வருதோ அப்பந்தான் தெரியுது வா என்னெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு நம்மள வயிற சுரங்கமாலா படைச்சு வச்சிருக்கிறாரு தங்க சுரங்கமாலா நம்ம படைச்சு வச்சிருக்கிறாரு ஆமே ஆமா உடச்சிருங்க முதல்ல நான் கிருபை பெற்றவள் நான் கிருபை பெற்றவன் ஆமேன் கத்தரால் எனக்கு சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும் நான் விசுவாசிக்கிறவள் ஆமே நான் பாக்கியவதி ஏமேன் நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்க நாட்டே ஆளலாம் நாட்டே ஆளலாம் ஆமா ஆல் திங் பாசிபிள் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ஏடும் முடியாது எதுவுமே கிடையாதுங்க இங்கே முடியாது எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு ரெடி ஆகணும் கொஞ்சம் அந்த கிரேஸில் வளரணும் அந்த கிருபையை புரிந்து கொள்ளணும் இவ்வளோதான் விஷயம் நம்ம வந்து ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு உங்களை கூப்பிடல ஐயோ ஐயோ அவன் வீடு கட்டிட்டானா ஆ கார் வாங்கிட்டாங்களா அவன் யாருக்கோ நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து ஏங்கிறது மாதிரி உங்களை கூப்பிடல உங்கள் ஏக்கங்கள்லாம் நிறைவேறி பல பேருக்கு நீங்கள் செய்கிற மாதிரி வைக்கணும்னு தான் கடவுள் உங்களை வைத்திருக்கிறார் ஆமே நல்லா சொல்லுங்க ஐ ஹாவ் கிரேஸ் ஐ ஹாவ் எபிலிட்டி ஐ ஹாவ் கிஃப்ட்ஸ் ஆமே உங்களுக்குள்ள வரங்கள் இருக்கிறது வளங்கள் இருக்கிறது நிறைவுகள் இருக்கிறது இது அறிமுகப்படுத்துறதாங்க காஸ்பல் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஏதோ வெத்து பைபிள் ஏதோ வெத்து பிரசங்கம் சண்டே பேசிகிட்டு இருக்கோம் கிடையாது இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுன்னா வெடிக்கும் பாருங்களேன் ஆமாம் வெடிக்கும் தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறவர்கள் திட்டம் கொண்டு அதற்கு ஏற்றபடி செய்கிறார்கள் கத்திர கரெக்டாக ஒரு ஆள் புரியறான்னா தே வில் டூ எக்ஸ்ப்ளாய்டு அப்படின்னு வருது ஆங்கிலத்தில் பயங்கரமான காரியங்களை அவங்க செய்வாங்களாம் தே வில் டூ எக்ஸ்ப்ளாய்டு சாதாரணமாக கிடையாது மாபெரும் காரியங்கள் ஆமே மார்ச்சில் அதான் பேசுகிறோம் மாபெரும் காரியங்களை செய்கிற ஆட்களாய் மாறிவார்கள் அப்படின்னா தெரியணும் பாருங்க தெரியணும் அவ்வளோ கிஃப்ட்ஸ் இருக்கு அவ்வளோ எபிலிட்டிஸ் இருக்குது அவ்வளோ ஆற்றல்களை கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் ஆமாம் ஒரு ஆற்றலின் கிடங்காக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஏமேன் ஆமாம் எளிமை வாங்க கடவுள் யாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆள் ஆக்ஷனில் இறங்கிடுறாரு ஆக்ஷன் கிங்கு தான் ஆமேன் அவங்க போய் ஒன்றை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்ஐவி கேஜேவியில் பார்த்தீங்கன்னா தேவில் டூ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அப்படின்னே வருது அவங்க வந்து பயங்கரமான காரியங்களை மகா பெரிய காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அப்போ அதான் உண்மை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு சபைக்கு வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே வரங்கள் இருக்கிறது ஆமேன் வல்லமைகள் இருக்கிறது கிருபைகள் இருக்கிறது ஆற்றல்கள் இருக்கிறது ஆமேன் 
நீங்கள் சாதாரண ஒரு ஆளை உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒன்று வச்சுருக்கிறார் தெரியுமா ஆ ஆமாம் அது என்னென்னே தெரியாது ஒரு சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சமையல் ஒரு சின்ன எழுத்து ஒரு சின்ன பாட்டு ஒரு சின்ன மியூசிக் எதுவுமே சின்னதாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெருசாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஆமே ஆமாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று உங்களில் வச்சுருக்கிறாரு வைக்காமல் நீங்கள் இங்கே வரல இங்கே வந்து உட்கார்ந்தா அதை நீங்கள் நிச்சயமாக கண்டுபிடிப்பீங்க ஆமேன் ஒரு ஸ்திரீ விளக்கை கொளுத்தி அந்த வெள்ளி பணத்தை கண்டுபிடித்தது போல தேவனுடைய சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் தொலைத்த பல வெள்ளி காசுகளை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆமே சின்ன வயசுல இதெல்லாம் பண்ணங்க உப்பந்தான் உங்களுக்கு ஞாபகமே வரும் அப்புறம் அதை யாராவது திட்டி விட்டுருப்பாங்க உனக்குலாம் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க மறந்தே போயிருங்க அதுக்கப்புறம் ஆனால் சுவிசேஷத்தை கேட்கும்போது ஆவியானவர் வேலை செய்யும் போது ஞாபகப்படுத்துவார் ஓஹோ அப்பவுமே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்ல நிறைய பேர் என்கிட்ட சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க மறந்து போயிடுச்சு பாஸ்டர் எனக்கே ஆனால் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வந்து இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சு நாங்கள் சாதித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமேன் ஆமாங்க இங்கே யாருமே சோடைகள் கிடையாது யாருமே சாதாரணமான மக்கள் கிடையாது உங்களுக்குள்ள கிருபையை அவர் வைத்திருக்கிறார் பவுல் சொல்கிறாரு இந்த கிருபையெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தேன் அதை ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதை போய் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று பாருங்களேன் இப்போ இதுதான் என்னால் சொல்ல முடியாட்டினாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கிரேஸ் இருக்குது இப்போ எடுத்த உடனே நாளைக்கே பெருசாக அது செயல்படுங்கிறது இல்லை ஆனால் அது சின்ன அளவில் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ எனக்கு பேசுகிற ஒரு கிரேஸ் இருக்குன்னா ஒரு நேரம் நான் பேசவே மாட்டேன் ஒரு நேரம் பயந்து போயிடுவேன் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பேன் எனக்கு பேச்சே ஒன்றும் பெருசாக வராது நிறைய பேர் உனக்கு இல்லை சின்ன வயசில் மேடையில் நான் பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா நீங்கள் நார்மலாக வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு அப்படி ரொம்ப ஒன்றுலாம் பேசுகிறது இல்லை அப்படி கொஞ்சம் பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா நிறைய பேசுவேன் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒரு கூச்ச சுகம் இருக்கும் தள்ளி தள்ளி போயிடுறது ஒன்றும் பேசுறது கிடையாது ஆனால் அந்த கிரேஸை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பண்ண ஆரம்பித்தா கடைசியில் பார்த்தா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆமாம் காலைல பேசுகிறோம் மத்தியானம் பேசுகிறோம் சாயங்காலம் பேசுகிறோம் இடப்பட்ட நாளில் வர்ற ஆளுக்கெல்லாம் பேசுகிறோம் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க என்ன ஏன் தனியே கொடுக்காமல் பேசிகிட்டே இருக்கிறீங்க கேட்குறவங்களாம் நாலஞ்சு வாட்டி தண்ணி குடிச்சிருப்பாங்க அந்த கிரேஸ் அது ஒரு கிரேஸ் தானே அது ஒரு கிரேஸ் தான் அது எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ளே இருக்குன்னே தெரியாது அப்புறம் பார்த்தா நம்ம பேச்சை வில கொடுத்துலாம் வேறு கேட்குறாங்க ஓ இது வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் சிலர் பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு அவங்க வில கொடுக்கணும் நூறுரூவா தரேன் நான் பேசுகிறது வந்து கேட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா அன்றைக்கி பாருங்க இப்போ ஹபீல்ஸில் என்ன அந்த மீட்டிங்லாம் ஐயாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டி மக இரநூத்தி இரநூறு பேர் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபீஸ் கட்டி இப்போ சென்னையில் பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க உட்காந்துருக்குறாங்க இந்த பாருங்கள் உலகம் எங்கும் இப்போ பணம் கட்டி என்ன பண்ணுறாங்க உட்காந்து படிக்கிறாங்க எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாத தெரியவே தெரியாது ஆனால் கடவுளுடைய கிருபையை நாம் வந்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த ஒரு நாள் அது ரொம்ப ஷார்ப்பாக மாறும் ஆமேன் அப்போ பாருங்கள் நான் படிக்கவே முடியாதுன்னு நினச்சேன் எப்போ இயேசு எனக்குள்ளே வந்தாரோ அதுக்கப்புறம் படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வருது அதான் கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆர்வம் இருக்கா ஒரு ஆசை உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கா அப்போ கிருப்ப உங்களை தூண்டுதுன்னு அர்த்தம் ஆமேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புத்தகங்கள்லாம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க படிக்க இன்னும் படிக்கணும்னு ஆசை என்னடா ஸ்கூல் படிக்கும்போது படிக்கிறதுலாம் வேக்பங்காய் மாதிரி இருந்தது இந்த ஸ்கூலு கணக்கு பரீட்சை எக்ஸாம் இதெல்லாம் யாரையா கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ என்னது ஆர்வமாக இருக்குது படித்து 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 பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நூலகமே மினி நூலகமே உட்காந்து வாசித்து முடிச்சிட்டேன் நான் ஆமாம் ஆமாம் அவ்வளோ புத்தகங்கள் எத்தனையோ லட்சங்கள் புத்தகங்களுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணியிருப்பேன் உட்காந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் வாசித்துருக்குறேன் அது சும்மா முடியாது அது ஒரு கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க வாசிக்கிறது ஒரு கிரேஸ் நான் தான் சொல்றேன் சில நேரம் நான் கொஞ்சம் இப்போ நான் ஒரு டூ இயர்ஸாக ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக நான் ரீட் பண்ணல ஆனால் சில நேரம் உட்காரும் போது நான் இப்போ ஒன்றும் வரமாட்டேங்க அப்படின்னு யோசித்துருக்குறேன் அப்புறம் யோசித்தேன் அன்னைக்கு எப்படி படித்தோம் அன்னைக்கு நம்ம படிக்கல ஒரு கிரேஸ் நம்ம மேலே இருந்திருக்கு ஆமே அந்த கிருபையே அப்படி நம்மளை நடத்திச்சிருக்கு ஆமே அது ஒரு கிரேஸுங்க அது ஒரு கிரேஸ் 
அப்புறம் அதில் வளர வளர அப்புறம் அந்த படிக்கிறது ஒரு கிரேஸ் அந்த படிக்கிறத புரிந்து ஞாபகம் வைத்து கொள்வது ஒரு கிரேஸ் அதை சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துல மக்களுக்கு பேசுவது என்பது ஒரு கிரேஸ் அப்போ பைபிள் வாழ்க்கை தத்துவம் எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லாமே எனக்கு உதவியாக இருக்குது இப்போ கல சில கம்பெனிஸில் போய் பேசுகிறேன் அன்னைக்கு ஸ்கூ ஸ்கூல்ஸில் பேசுகிறேன் அன்னைக்கு பாருங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் எல்ஐசி பீப்புள்ஸ்க்கு பேசுகிறேன் அன்றைக்கி ஒரு கம்பெனியில் போய் பேசுகிறேன் அங்கே உள்ளே உட்காந்து அவ்வளோ கேள்வி கேட்டாங்க அவங்களாம் உட்காந்து ஆன்சர் பண்ணால் பாருங்கள் கம்பெனிகள் சபையில் மட்டும் பாஸ்டர் காணிக்க கிடையாது இப்போ கம்பெனிக்காரங்களாம் நமக்கு பே பண்ணுறாங்க இப்போவுமே சில லட்சங்கள் பே பண்ணுறாங்க ஆமாங்க பர் டேக்கு நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க ஆ ஆ ஒரு நாள் ஒரு எல் இல்லாமல் வண்டி நகராது ஆமாங்க தே பெய்ட் மீ அப்போ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் என்ன இது போய் ஒரு ஒரு நாள் பேசுனா ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பேசுனா எத்தனையோ லட்சங்கள் என்ன பண்ணுது கையில் வருது அப்போது இது என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது ஒரே நாளில் நடக்கலை இந்த கிரேஸ் இதே மாதிரி வேறு வேறு கிருபைகள் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வைக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு இந்த உலகம் பே பண்ணி உங்ககிட்ட வாங்குவோம் அந்த அளவுக்கு கிரேஸ கடவுள் உங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு நீங்க தான் அது இப்ப இது பேசும்போதே ஆவியானவர் உங்களை நினைப்பூட்ட ஆரம்பிப்பார் உற்றக்கூடாது அந்த அன்னைக்கு தூங்கிட்டு உடனே அதுக்கு என்ன போய் அதை ட்ரெயின் பண்ணும் அதை தீட்டணும் அதற்காக உங்களை ஷார்ட் பண்ணணும் அப்புறம் பாருங்க ஒரு நாள் ஆமேன் ஆமா அப்படியே ரெடி ஆயிட்டு வந்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருப்பீங்க ஆமேன் பார்த்தா வேற லெவலில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் யார் இவங்களா இவங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிவிடும் ஆகிடும் பாருங்களேன் இப்போ இப்போ நான் பைபிள் இருந்தே சொல்ல முடியும் உங்கள் கிஃப்ட்ஸு தான் உங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸு வரம் கிருபை வரம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிருபை வரம் புரியுங்களா பைபிளில் ரெண்டுமே சேர்த்தே சொல்லியிருக்கிறேன் அழைத்து அழைப்பும் ஆ சொல்லுங்கள் கிருபை வரங்களும் மாறாதவைகள் உங்களை அழைச்சிருக்கிறாரா அழைச்சிருக்கிறாரா அழைக்கலையா அழைச்சிருக்கிறார் நீ எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அழைத்த அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபை வரங்களும் அப்போ உங்களுக்கு கிரேஸ் மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு என்னமோ இருக்கு அந்த கிருபையினால் சில வரங்கள் இருக்கிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் வரம் பெற்றவர்கள் அமேன் சொல்லுங்க நீங்கள் வரம் பெற்றவர்கள் ஃபார் த கிப்ட்ஸ் அண்ட் த காலிங் ஆஃப் காட் அமேன் பாரு <laughs> 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 நீங்க யோசித்து பாருங்க குதிரை வேகமா ஓடும் கரெக்டா குதிரை வேகமா ஓடும் யானை வேகமா ஓடாது யானை வந்து என்ன பண்ணும் வெயிட் எல்லாம் தூக்கும் குரங்கு மரம் எல்லாம் ஏறும் இப்ப யானைய மரம் ஏறுறத பாடம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் மரம் தூக்குறது கொடுத்தா தூக்கும் இப்ப யானைய கொண்டு மரம் ஏறுற ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டாங்க வரமாட்டுக்கு பாஸ் நீ ஃபெயில் நீ என்னது ஃபெயில் போ யானை நடக்கு நம்ம இவ்வளோ தடி மாடு மாதிரி வளர்ந்து என்ன ப்ரோஜனம் நமக்கு ஒரு மரையேற கூட தெரிய மாட்டுக்க இந்த கல்வி திட்டம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இதான் பண்ணியிருக்குதுங்க இதெல்லாம் சும்மா கிடையாது இந்த கல்வி வந்து என்ன பண்ணி இதான் பண்ணியிருக்குது அவனுக்கு என்ன வரும்னு கண்டுபிடிச்சி அதில் அவனை வளர்க்கறதெல்லாம் விட்டுட்டு அவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க இதான் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க எல்லாரையும் அதாவது வட்ட தொலைக்குள் சதுர ஆப்பு எப்படி நுழையும் தொலை வந்து எப்படி இருக்குது வட்டமா இருக்குது ஆப்பு என்ன எப்படி இருக்குது அப்புறம் அது அவனுக்கு ஆப்பு தான் உள்ள நுழையவே வரவே மாட்டுக்க வரவே மாட்டுக்குன்னா உனக்கு வேற ஏதோ ஒண்ணு சிறப்பா வரும் கடவுள் ஒண்ணு அப்படிதான் உண்டாக்கி இருக்கிறார் ஆனா நீங்க என்ன ஆயிடுதுன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அவனை ஃபெயில் பண்ணி விட்டுது அவன் அப்புறம் படிப்பும் வரலங்க ஒன்றும் வரலங்க சிலர் பார்த்துருக்காங்க சரி என்ன வருதுன்னு போய் செஞ்சு கடைசியில் பாருங்க அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவன்ட்ட வேலை பார்க்குற அளவுக்கு முதலாளியாக மாறிடுவான் இதெல்லாம் நடந்துருக்கு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்குது நடந்துருக்குது பாருங்களேன் அதனாலதான் என்னமோ பார்த்தர்ல நீங்க நேர நேரத்தில் பாருங்க படிக்காத ஆள்லாம் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் 
அண்ணாச்சிகளாக மாறிட்டாங்க எல்லாம் எம்பிஏ படிச்சுக்கிட்டு டே டேப்பை கையில் வச்சுட்டு பின்னாடி அழிறாங்க நமக்கு இந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் வராது தம்பி அதனால தான் படித்த தம்பி மார்கள் எம்பிஏ படித்த பத்து பேரை வச்சுருக்கேன் வெத்தலை துப்புறதுக்கு ஒரு ஆள் வேறு அதை கொண்டாப்பா ஒன்று இந்த கணக்கெலாம் நமக்கு சுட்டு போட்டா வராது பெரிய பெரிய ஓனர்களெல்லாம் மாறிட்டாங்க அப்போ இது ஒரு இதை வச்சே என்ன பண்ண முடியாது எல்லா தீர்மானத்துக்கும் வர முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு எதுக்கு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி போதனைகள் எல்லாம் கல்வியை நிலையங்கள்லே சொல்லித்தரணும் அவனை வந்து முட்டாளாக்கி அனுப்பிடுறது நீ காலைல கூட சொன்னல ஒரு கல் ஒரு கல்வி நிலையம் யாரை முட்டாளாக்கி அனுப்பினதோ அவரை இன்றைக்கு கல்வி நிலையங்களில் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முட்டால் உனக்கு ஒன்றுமே வராதுன்னு சொல்லி அனுப்பப்பட்ட தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாளராகவும் விஞ்ஞானியாகவும் மாறிட்டா இருப்பார் அமேன் தான் நடந்திருக்கு அப்போ நான் சொல்கிறேன் சபையிலையும் அதே பிரச்சனை தான் சொல்லி தரவே இல்லை ரொம்ப நாளாக யார் ஒன் நீ வெறுமையான பாத்திரம் ஆமாம் நாமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாரும் சொல்லுவோம் அறிக்கை செய்வோம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டு பிறகு நான் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை பாக்கெட்டிலும் இல்லை கையிலும் இல்லை வீட்லேயும் இல்லை எல்லாருமே எங்கே போயாச்சு ஒன்றுமே இல்லை அவரை பார்த்து கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் பரலோகத்திலே எங்களுக்கு ஆண்டு பேர் வீடு கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஓடு போட்டு கொண்டிருக்கிறார் ரோடு போட்டு கொண்டிருக்கிறார் இப்படியே ஒரு பெருமை பேச்சு பேசி ஒன்றுமே இல்லாமல் வாழ்ந்து முடிச்சிட்டாங்க அவங்க பார்த்தா சீன் ஆகிட்டு போச்சு கிறிஸ்தவத்தை பார்த்தாலே அந்த மாதிரி தான் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை படிக்கல சாதாரணமான அம்மா இப்போ பாரு அது வாரி இறக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜை கொண்டு வருவது தான் கடவுள் உங்களை வச்சுருக்கிறாருப்பா பார்த்தாலே தெரியும் என்னாச்சு இந்த அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஒன்றும் இல்லை அவள் யார் என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டால் அவளுடைய வரங்கள் என்று வந்து சொல்கிறாரு எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஆமாம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு இப்போ சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கேங்க அப்போ நீங்கள் பாஸ்டர் அண்ட் ஆண்ட்ட போனாரா அப்படிங்கிறாரு ஆ நம்மளாம் அது ஆமாம் இன்னைக்கு முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் ஆ ஒன்றாம் தேதி ஆனால் சில லட்சங்கள் எடுத்து எண்ணி கவரில் போட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு குடும்பத்தை இன்னைக்கு வாழை வைக்கிறோம் ஆமாம் அப்போ ஒரு பேச்சு போதனை போதகராக நம்ம வர்ற ஒரு பரிமாணம் அடுத்தால் பாருங்கள் ஒரு தொழில் அதிபராக ஒரு பரிமாணம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் என்னென்ன பரிமாணம்லாம் வச்சுருக்கிறாரோ ஆமாம் ஆளை லூயா ஆமாம் கத்தர் பெரியவருங்க நீங்கள் அந்த பெரியவர் உள்ளே இருக்கிறார் கத்தர் பெரியவர்னு நீ ஒரு சின்னவராக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் கத்தருக்கு என்ன மரியாதை உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இப்போ பெரியவர் எங்கே இருக்கிறாரு எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்குள்ள இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் பெரியவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் ஒரு பெரிய ஆண்டவர் எனக்குள்ள வந்துட்டார் அப்புறம் எப்படி நான் சின்னாலா இருக்க முடியும் நானும் பெருகுவேன் எனக்கு என்ன என்ன ஆசைன்னா உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு துறையில பெரிய சாதனையாளரா பாக்குறோம்னு ஆசை ஏதோ ஒரு வரங்கள் ஒருத்தர் கூட பார்த்தா அப்படி இல்லைங்க என்னங்க அம்புட்டு பேர் இங்கதான் இருக்காங்களா சும்மா காமெடியா சொல்லுவாங்க ஊர்ல இருக்கிற அம்புட்டு புத்திசாலிகளும் மாப்பிள்ள நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நிஜமா மாற போகுது ஆள லூவியா என்னங்க எல்லா மில்லியனியர் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கிறாங்களா இங்கதான் இருக்கிறாங்க எல்லா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் தொழிலாளர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் ஏமேன் ஏன்னா இது தேவனுடைய பயிற்சி பட்டறை இங்கு திட்டப்பட்டால் ஒவ்வொருவரும் ஜொலிக்க முடியும் என்பதுதான் காரியமா இருக்கிறது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஜோலிக்கு ஒருத்தர் கூட வீணா போக முடியாது ஒருத்தர் கூட தங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையோ நேரங்களையோ சும்மா போச்சுன்னு போகவே முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் தலை நிமிர்ந்து வாழ முடியும் சாதிக்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஆமே இது நம்புங்க இந்த சுவிசேஷம் மட்டும் கிடச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு யாரும் அஞ்சு பத்துலாம் தர வேண்டியது கிடையாது ஏன் உங்கள் கையே அதை உண்டாக்கும் ஆமே உங்கள் கரங்களை உற்பத்தி பண்ணும் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில இதுவரை திறக்காத ஊற்றுகள் இன்னைக்கு திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால இதுவரை வராத ஊற்று கண்கள் மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆம நிறைய பவுண்டைன்ஸ் உள்ள வச்சிருக்கிறாருங்க அம்புட்டு வச்சிருக்கிறாரு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா சாது மிரண்டா அந்த மாதிரி தான் உள்ள என்னமோ இருக்குதுங்க இந்த அம்மாவா இந்த தங்கச்சா இந்த அண்ணனான்னு சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று வெளியில் பெருசாக வரப்போ ஆமே நம்முங்க நீங்கள் உங்களை மதிப்பு குறைச்சலாம் நினச்சிக்கிட்டு யாருமே என்ன மதிக்கலைன்னு சொல்லிட்டே அழையக்கூடாது ஃபஸ்ட் வேல்யூ யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் வேல்யூவாக பாருங்கள் ஏன்னா கத்திர உங்களை வேல்யூவாக பார்க்குறாரு கத்திர உங்களை மதிப்பாக 
பார்க்குறாரு நான் சொல்கிறேன் ஒரு லட்ச ரூபா கூட ஒரு பெரிய சம்பளமே கிடையாதுங்க என்னை கேட்டால் சிலர் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஏன்னா ஓ இதுவே உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுதா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கோடி கோடியாக நீங்கள் ஒன்று பண்ணுவீங்க ஆமாம் நான் தான் சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் ஆல் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் எத்தனை பேர் சொல்ல விரும்புகிறீங்க கமான்ஸு ஆஃப்டர் ஆல் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் ப்ரூஸ் இந்த ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸுங்கிறது இந்த பையனுக்கு நாங்கள் டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒய் கிரைங் ஆஃப்டர் ஆல் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ்யா Hey, money today's come and tomorrow goes. <laughs> huh? It's not joking. This is one of the real things. I have told 50 crores. Amen. You can tell me what I'm saying. I'm telling you what I'm saying. சொல்லி இருக்கேன் லட்ச லட்சமா சொல்லி இருக்கேன் இந்த வருஷம் எத்தனையோ லட்சங்களை அள்ளி கொடுக்கும்படி கடவுள் நம்ம கைகளை ஆசிர்வதிருக்கிறாருங்க ஆமா போற இடத்துலலாம் தங்கமா கொடுக்குற மாதிரி கடவுள் ஆசிர்வதிருக்கிறாருங்க இதெல்லாம் ஒரு நாள் பேசியிருக்கிறேன் நாள் வருது பாருங்க இன்னைக்கு மொய் பணம் கொடுக்கறது கூட காசு இல்லை என் கையில ஆமாங்க இல்லை அவங்க இன்விடேஷன் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அங்கே போனால் மொய் பணத்துக்கு காசு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி போயிருக்கிறேன் போகணுமேன்னு போயிருக்கிறேன் உண்மையிலே வருத்தத்தோடு வந்திருக்கிறேன் உண்மையே செய்யலையாண்டவர் உண்மையன்ட்டு ஆனால் யோசித்தேன் இது என் நிலமை கிடையாது போகிற இடத்துலலாம் தங்கமாக கொடுப்பேன் ஆமாங்க நான் அட்டன் பண்ண எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் கோல்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறேன் தங்க மட்டும் தான் கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கேங்க காசு கூட கொடுக்கல ஆமாம் காசு கூட கொடுக்கல எல்லா இடத்துலையும் தங்கும் இருக்கிறவன் இல்லாதவன் யாருமே பார்க்குது இந்த பிடிங்க என் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் ஆமாம் அது மாதிரி தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் ஆஃப்டர் ஆல் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் ஆமேன் ஆமேன் சும்மா உங்களை உசு பேத்துறதுக்கோ அப்படி அப்படி கொஞ்ச நேரம் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் கிடையாது இந்த ஆரஞ்சு முட்டாய் போச்சு அசோக் முட்டாய் போட்டுலாம் பேசுறது கிடையாது நாங்கள் ரியலாக நடக்கும் ரியலாக நடக்கும் அந்த அனாயிண்டிங் உங்கள் மேலே வருது அந்த கிப்ட்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆக்டிவேட் பண்ணப்படுகிறது ஆஃப்டால் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு ஏன் தேவன் இடத்துல வர்றது வார்த்தையை கேட்கறதுலாம் ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அவன் வெளியில் என்னமோ நிறைய இருக்குன்னு நினச்சிட்டுருக்கான் நீ கத்தரை மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சிங்கன்னா கோடிகளுக்கு அதிபதியாய் உங்களையும் உங்கள் சந்ததியையும் ஒரு வைப்பார் இல்லைன்னா எவன்டையாவது போய் நின்றுட்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே உட்காந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிற்க மாட்டீங்க உங்களை ஓனராக உட்கார வைப்பார் உங்களை முதலாளியாக உட்கார வைப்பார் உங்களை கொடுக்குற ஆளாக உட்கார வைப்பார் ஆமாம் சபைக்கு வர்றது சும்மா கிடையாது நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் ஏதோ அது ஏதோ சரி டைம்லாம் ஆயிடுச்சுங்கள படிப்பு இருக்குது வேலை இருக்குது இப்படி நீங்கள் அது தான் உனக்கு பெருசாக நினச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் உங்கள் சைஸ் அது தீர்மானிக்கும் இங்கே வந்தீங்கன்னா வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் ஆமாம் ஆமாம் சும்மா கிடையாது பாருங்கள் சும்மா கிடையாது யாரும் வெட்டியாக போக மாட்டோம் யாரும் வெறுமையாக போக மாட்டோம் ஒவ்வொருவரும் பெருகுவோம் ஒவ்வொருவரும் வளருவோம் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க அழைத்து அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கிருபை இருக்கிறது ஆமேன் அது வெளிப்படும் ஏசுவி நாமத்தினார் ஆமேன் பைபிளில் பாருங்க ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் கடவுள் வந்து எப்படி உயர்த்தினார் அதாவது பிலீஃப் ரீதியாக நம்ம இப்போ படிக்கலாம் அல்லது தியாலஜிகளாக படிக்கலாம் அது ஒரு விதம் ஆனால் நீங்கள் போயிட்டு டெக்னிக்கலி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கிப்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க கிப்ட்ஸ் யோசேப்பை உயர்ந்த இடத்துல எது வச்சுச்சு கத்தர் தான் வச்சார் கத்தர் நம்மளையும் வைப்பார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் எப்படி டெக்னிக்கலி அது எப்படி நடந்தது அவனுக்குள்ள ஒரு கிப்ட்ஸ் இருந்தது அவனுக்குள்ள ஒரு வரம் இருந்தது ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க வரம் அவனுக்குள்ள ஒன்று வச்சுருந்தார் கனவுகளுக்கு பதில் சொல்லுகிற ஒரு வரம் ஆமே ஆமேன் அந்த கிப்ட்ஸ் வெளிப்படுத்து பாருங்க கிப்ட்ஸ் வரம் வந்து சிங்காசனத்தில் வெளிப்படலை சிறைச்சாலையில் தான் வெளிப்பட்டுச்சு நீங்கள் சிறையின் அனுபவங்களிலே வெளிப்படுத்த முடியாததை ஒருபோதும் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து வெளிப்படுத்த மாட்டீர்கள் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக அப்படி சொல்லணும் நெகட்டிவானா இப்படி சொன்னால் கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் சிங்காசனத்தில் போய் வெளிப்படுத்த போகிறேன் ஒரு நாள் அப்படிமாங்க அதெல்லாம் கிடையாது முதல்ல இந்நாள் அப்படிங்கிறதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ சிறை இருப்பின் நாட்களில் கூட அந்த கிப்ட்ஸ் வெளியாகிட்டே இருக்கு அந்த வரங்கள் என்ன பண்ணுது வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு நாள் ராஜாவுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிறான் இப்போ வரம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது பாருங்களேன் அப்போ ஒரு வரம் அவனை அரண்மனை கூட்டு போயிட்டு பாருங்க ஆமை இப்போ அந்த வரத்தை அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் பவுல் சொல்லுகிறார் நான் உண்மையில் கை வைத்ததினாலே ஆமேன் 
உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை அனல் மூட்டி இழிப்பி விடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் அமேன் உங்கள் மேலே கை வச்சுருக்காங்களா அமேன் எத்தனை பேர் மேலே வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எல்லார் தலையிலையும் கை வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமேன் ஆமாம் வைக்காதான் தான் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வச்சிடுறேன் நான் எதுக்கு அந்த குறையோடு இருப்பீங்க வேணாலும் வச்சிடுறேன் நான் உண்மையில் கை வைத்ததினால் நம்ம நான் மட்டுமா வச்சுருக்கேன் வறந்த எல்லா ஊழியக்காரும் வச்சுட்டாங்க காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை வைக்காத ஊழியர் இல்லை சிலர்லாம் வச்சு வச்சு முடியே கொண்டு போயிடுச்சு ஏன் அந்தளவுக்கு வச்சுட்டாங்க ரொம்ப பேர் கை வச்சுருப்பாங்க போல் இந்த மட்டையில் இவ்வளோ வலுக்குது அந்தளவுக்கு வச்சுருக்கிறாங்க சரி எல்லோரும் வச்சுருக்கிறாங்க நல்லது தான் வச்ச கை வைக்கிறது நல்லது தான் அது ஒரு வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஒரு முறை இப்போ கவனிங்க அவன் சொல்கிறார் பாருங்கள் இது நிமித்தம் நான் உண்மையில் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை எல்லாம் சொல்லுங்கள் கை வைத்ததினால் உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் ஆம எல்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த வரமே எனக்கு உயர்வை தர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு என்ன தரணுமோ அதை தந்துட்டாருங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கனாலே அதுவே உங்களை மேலே குத்துக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அவர் சொல்கிறாரு உனக்குள் இருக்கிற தேவ வரத்தை நீ என்ன பண்ணு ஆனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி என்ன பண்ணுறேன் நினைப்பூட்டுகிறேன் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் தேட்ஸ் ஒய் தேட்ஸ் ஒய் ஐ ரிமைண்ட் யூ டு த ஃபேன் இன் டு ஃப்ளேம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஃபேன் இன் டு ஃப்ளேம் சொல்லுங்கள் ஃபேன் இன் டு ஃப்ளேம் அப்படின்னா என்ன நான் கையை வைக்கும் போது கொஞ்சம் நெருப்பு மாதிரி உள்ள வந்துடுச்சு இப்ப விசிறன்னு வைய பத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மார்ச் இந்த முதல் வாரத்தில் பரிசு தாவியானவ உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் அனல் மூட்டி எழுப்பி விட உனக்குள் இருக்கிற வரங்களை உனக்குள் இருக்கிற ஆற்றல்களை உனக்குள்ள தேவன் தந்த தாளந்துகளை அனல் மூட்டி எழுப்பி விட அது வெளியில் வந்துச்சுன்னா பத்தாதுங்க திருநெல்வேலிலாம் எம்மாத்திரம் ஆமேன் அல்வா மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆமேன் சும்மா மிகைப்படுத்தி நான் பேசலை சிலருக்கு அப்படி தோணுதா இன்னொன்று மிகைப்படுத்தி பே எது சாத்தியமோ அதுதான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிறோம் கொஞ்சம் ஓவராக பேசுகிறோம் ஓவராலாம் பேசலை இதுவே ரொம்ப கம்மி என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு அப்படி தெரிய தெரியுது அப்படி உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது ஓவரா ஓவரா நான் சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வேலை எப்படி கொடுப்போம் நான் பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு இது ரெண்டாயிரமாக மாறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நான் டப்பு டப்பு டப்புன்னு நடக்கும் பாருங்கள் ஆமாம் ஆமாம் பெரிய ஃபேக்ட்ரியே உருவாக்குறோம் திருநெல்வேலியில் அதான் சொல்லிட்டேன்ல மாநகராட்சி ஆட்சி பண்ணுதோ இல்லையோ மாமன்னரின் ஆட்சி திருநெல்வேலியில் நடக்கும் நடத்தி காட்டுவோம் ஆமாம் கழக தோழர்களே கழக கண்மணிகளே அண்ணா அழைக்கிறார் ஏமேன் ஆமாம் எவ்வளோ நாள் ஏசு அழைக்கிறாருன்னு சொல்கிறது ஏசு அண்ணா அழைக்கிறார் ஆமேன் நினைக்காதீங்க இப்படியே போகட்டு கிடையாது இப்படியே பாது நிறைய நேரம் பாருங்களேன் இந்த பல மரம் கண்டவன் ஒரு மரமும் வெட்டான்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கையில் வச்சுட்ருப்பாங்க உன் இலையில் வச்சுருக்கியா சாப்பிடியா பக்கத்தில் என்ன பரிமாறுறாங்கன்னு அங்கே என்னது அதே தான் சாப்பிடுது நிறைய பேர் இந்த வேடிக்கை பார்க்கறதுனாலேயே இவங்க கையில் இருக்கிறத லூஸ் பண்ணிடுறாங்க அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டுங்க ஒரு கல் ஒரு கத்திரிக்கா வாட் எவர் பிங்க கத்திரி என் கையில் கொடுத்துருக்குறாரு இதை வச்சு நான் பெரியால வரப்போறேன் ஆமே அது எந்த துறையா இருக்கட்டும் எந்த காரியமா இருக்கட்டும் ஷார்ப் உங்களை மிஞ்ச அதில் ஒரு ஆள் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்துடணும் ஆமே ஆமே எக்ஸலண்டா மாறுங்க அதில் எக்ஸலண்டா மாறுங்க உங்க கையில் என்ன இருக்கு சும்மா ஏனோ தானான்னு வைக்காது எது பண்ணாலும் எக்ஸல் ஆமேன் அதில் ஒரு நேர்த்தி அதில் ஒரு சிறப்பு இவங்களை மாதிரி யாருமே முடியாதுங்க ஆமாம் அந்த அக்கா இருக்காங்க பாருங்க அவன் வைக்கிற சாம்பார் சாம்பாரே அப்படி சூப்பராக வச்சிங்கன்னா அதுலேயே நீ உலகம் ஃபுல்லாக போயிடுவீங்க ஆமாங்க சின்ன சின்ன பொருட்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலைகள் அவங்க கிட்ட வாங்கணும்னு தோணுதுங்க பத்து ரூபா இப்போ கூட கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த அண்ணன்ட்ட தான் எனக்கு வாங்கணும்னு தோணுதுங்க ஆமாம் ஏன்னா அவங்க சர்வீஸ் அவங்க பண்ணுற இது அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க நான் சொல்கிறேன் 
ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் பொட்டென்ஷியலை இப்படி தீட்டினீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் ராஜா பக்கத்தில் இல்லை ராஜாவாகவே உட்காருவீங்க ஆமே அந்த இடத் அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் தான் கிங்காக இருப்பீங்க ஆமே ஆமாம் எல்லாமே அப்படி தான் எல்லாமே அப்படி தான் தீட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்பப்பா அப்போ நான் என்னுடைய இதுலேருந்து சொல்ல முடியும் பிரசங்கிக்கிறது பேசிகிட்டே இருப்பேன் நான் சின்ன கூட்டம் பெரிய கூட்டம் அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் இப்போ பாருங்கள் மூணு வருஷமாக என்கிட்ட நோட்ஸே கிடையாது இன்றைக்கி நான் வந்தேன் நோட்ஸோடே வந்தேன் இவ்வளோ நேரம் நோட்ஸை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் வெறும் பைபிள் மட்டும்தான் இருக்குது மூணு வருஷமாக என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் நோட்ஸும் உள்ளே இறங்கிடுச்சு எந்தி டாபிக்ஸ் போட்டாலும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆமே ஆவியானவர் வேற உதவுவார் அப்பப்போ ஒரு லைட் அடிப்பார் ஹெல்ப் பண்ணுவார் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ரெய்மிங்ஸ் எல்லாம் அது வரும் தன்னால் ஆமேன் அப்போ அதில் நீங்கள் எக்ஸெல்லாம் மாறணும் நான் நம்புகிறேன் இதில் இன்னும் நான் எக்ஸெல்லாம் மாறணும் இப்போ இப்போ நடக்கிற தாக்கத்தை விட இன்னும் பெரிய ஒரு தாக்கம் நடக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு பட்டணமே உட்காந்து கேட்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர போகிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வளர போகிறோம் ஆமாம் நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்துட்டேன் சண்டே பெரிய டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும் ராக் ஜீசஸ் ராயல் ஃபேமிலி சபைக்கு மக்கள் கூடி வருகிற அதில் பெரிய டிராஃபிக்ஸ் ஆமாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த நிகழ்ச்சி வைக்காதீங்க ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்க ஊரே அங்கே தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிற நாள் வருது ஏசு நாமத்தில் ஆமாம் நீ பார்ப்பீங்க நானும் அதை பார்ப்பேன் ஆமாம் நடக்கும் பாருங்கள் நடக்கும் சண்டே மட்டும் திருநெல்வேலியில் வச்சுடாதீங்க யாருமே வரமாட்டாங்க சண்டே வந்து வேறு ஒரு விழா நடக்குதுங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவலுங்க எவ்ரி சண்டே த ஃபெஸ்டிவல் எது படம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் அப்படி நினச்சா கத்தரை நம்புனா அப்படி தன்னை வளர்த்து கொண்டா கத்தர் அதை செய்ய உண்மையுள்ளவராய் அவர் இருக்கிறார் ஆமாம் இப்போ இந்த கிரேஸ் இருக்கா கிரேஸ் எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க கிரேஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது சிலர் பேரே கிரேஸு பேரே வச்சுருப்பாங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் நமக்குள்ள ஒரு கிருபை இருக்கிறது ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க அழைத்து அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாதவைகள் யாரும் மாற்ற முடியாது நீங்கள் வேறு வேறு இதெல்லாம் போய் செஞ்சால் கூட உங்களுக்கு ஒன்று தோண்டிட்டே இருக்கும் இது இல்லைங்க இது உங்கள் நீங்கள் செய்கிற விஷயத்தில் திருப்தி இல்லைன்னா அது உங்கள் வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு காலேஜில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவருக்கு அதை ரொம்ப கடமையாக செய்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு அவருக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று உள்ள ஒரு ஆசை ஸோ போய் சில பிஸ்னஸில் ஈடுபட்டு செய்ய ஆரம்பித்தார் ஒரு பெரிய பிராண்டை உருவாக்கினார் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக அந்த பிராண்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க நைக் ஷூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை உண்டாக்குனவர் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியாக இருந்தவர் தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆண்ட்ர போனாரா ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளாக ஒரு வெளியில் வந்தார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் டிசாயர்ஸ் உள்ளே ஒன்று கிடக்குது பாருங்களேன் நம்ம நம்ம எடுத்தோன்னே காசு இல்லைல்லா பிரதர் அப்படிமா உங்களுக்கு காசை ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு ஆள் வருவாருங்க ஆமாம் எம்பது பேர் காசு வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாங்க நாங்கள் எல்லாமே காசு வச்சா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் காசு எல்லாம் ரெடி அன்னைக்கு நேற்று ஈவினிங் கூட ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார் சொல்லுங்கள் பிரதர் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களோட சேர்ந்து செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் நிறைய காசு வச்சுருக்கிறார் அவர் ஆமே தேவைப்பட்டால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ காசுலாம் நிறைய இருக்குது உண்மையான ஆட்களையும் சரியான கனவுகளையும் மக்கள் தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணால் எங்கேயோ இருக்கிற காசெல்லாம் உங்கள் கையில் வர ஆரம்பிக்கும் ஆமே ஆமாம் எதுவுமே கிடையாது உங்கள் மனது இன்றைக்கி திறக்கட்டும் உங்கள் உள்ளத்தில் இன்றைக்கி ஒரு வெளிச்சம் பிறக்கட்டும் சில காரியத்தை தெளிவாக பார்க்க ஆரம்பிங்க ஒன்றுனா ஒன்றோ ரெண்டோ அதை உறுதியாக நின்று சிறப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஹோட்டலில் ஆக்கினா சும்மா கிடையாது ஒவ்வொரு கஸ்டமர்கிட்ட நான் பேசுவேன் கேட்பேன் நான் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எந்த நான் என்ன நான் செய்யணும் உங்களுக்கு இன்னும் என்ன வேணும் இப்படி கேட்டு கேட்டு ஒன்று நான் சரிப்படுத்தியே இருக்கிறோம் எதையும் நேர்த்தியாக செய்யுங்க கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கிறார் ஆமாம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எக்ஸலன் ஸ்பிரிட் ஆமே உங்கள் கையில் ஒன்று கொடுத்தா அது அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் ஏண்டா கொடுத்தேன்னு நினைக்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது சில பேர் வேணுக்குன்னு ஒருத்தர் ஏன் ஏன் அப்படி பண்ண அப்போ தான் திருப்பி தரமாட்டாங்க அது வேணுக்கு தான் பிரதர் அப்படி செஞ்சேன் ஏன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம நல்லா பண்ணுறோம் வைங்களேன் அப்புறம் நம்மளே செய் வைப்பாங்க எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான எண்ணம் பாருங்கள் ஆமாம் நம்மள அப்புறம் திருப்பி அதே செய்யாது இல்லை இல்லைங்க மனுஷனுக்காக என்று செய்யாமல் கத்திருக்கென்று செய்யுங்கள் உங்கள் பலன் அவராலே வருகிறது ஆமாம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் டெய்லி இன்றைக்கி முடிவு பண்ணுங்கள் இந்த மார்ச்சில் முடிவு பண்ணுங்கள் எனக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கிறாரு அதை நான் தீட்ட போகிறேன் ஆமாம் தீட்டுங்க அது என்ன ஆற்றல
அதை 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 வந்து அனல் மூட்டுங்க அது ஆவிக்குரிய வரங்களாக இருக்கலாம் நேச்சுரல் கிஃப்ட்ஸாக இருக்கலாம் அது ப்ராஃபிட்டிக்கல் கிஃப்டாக இருக்கலாம் அது ஹீலிங் கிஃப்ட்ஸாக இருக்கலாம் அது சமைக்கிற கிஃப்டாக இருக்கலாம் ஆமேன் ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் வாசித்துட்டு நான் உங்களுக்காக ஜாம் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு கம்யூனியன் வேறு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் ரோமர் கழுவில் நிருபம் இதெல்லாம் நான் பேசியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் யூ ஆர் கிஃப்டட் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் போய் கேளுங்க நீங்கள் வரம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பேசியிருக்கேன் கேள் நிறைய இருக்கும் ரோமர் கழுவில் நிருபம் பனிரெண்டு பனிரெண்டு மூணு பாருங்க அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது அப்போ பால் என்ன நினைக்கிறாரு எனக்கு என்ன இருக்கு கிரேஸ் இருக்கு அந்த கிரேஸ்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் சில விஷயத்த சொல்றேன் அப்படிங்கிறார் சில விஷயத்த நான் என்ன பண்றேன் பேசுறேன் அப்படிங்கிறார் சரி அவர் அத அவருக்கு அருளப்பட்ட கிருபை அப்படிங்கிறத குறித்து மட்டும் அவர் சொல்லாம அவர் என்ன பேசுறாரு அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஆறாவது வசனம் பாருங்க சரி மூணுல இருந்தே வாசிக்கிறேன் கிருபை நாளை சொல்லுகிறதாவது உங்களில் எவனாலும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவனாய் எண்ண வேண்டும் ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்தில் அநேக அவயங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராது என்ன சொல்றாரு த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட்ல நீங்க எல்லாருமே இருக்கிறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் யாரா இருக்கிறீங்க ஒரு அவயமா இருக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே தொழில் கிடையாது நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற வரங்களையும் அழைப்பையும் உடையவர்களா இருக்கிறீங்க மூக்குக்கு ஒரு வேலை இருக்கு கண்ணுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு காதுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு கைக்கு ஒரு வேலை இருக்கு இதுல நீங்க எல்லாரும் மூக்கா இருக்கிறீங்க கண்ணா இருக்கிறீங்க காதா இருக்கிறீங்க சிலர் வெளியிலேயே தெரியாத இதயமாக கிட்னியாக நுரையீரலாக இருக்கிறீர்கள் ஆமேன் சில ஆட்கள்லாம் வெளியில தெரியல சில சில உறுப்புகள் வெளியில தெரியுது சில உறுப்புகள் வெளியில தெரியல வெளியிலேயே தெரியலனால அது சாதாரணது கிடையாது மற்ற உறுப்புகள் செயல்படுவதற்கு காரணமா இருக்கிறதே அந்த மறைவா இருக்கிற உறுப்புகள் தான் ஸோ எல்லாருக்கும் வேல்யூஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் முக்கியமான பொறுப்புகள் இருக்கிறது எதுவும் அற்பமானது கிடையாது எல்லாம் மேன்மையானது எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் மேன்மையானது ஆமேன் ஆமாம் ஒன்றும் கூட கிடையாது எல்லாமே முடியிலிருந்து கால் நகம் வரைக்கும் எல்லாமே மேன்மையானது தான் ஆமேன் முடி இல்லாத வருத்தம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் முடி இல்லாதவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்காக உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதயம் இருக்கு கிட்னி இருக்கேன்லாம் நினைக்க மாட்டோம் முடி இல்லை கொடுத்துட்டு அவ்வளோ பெரிய பேருக்கு பிரச்சனை பாருங்க அது ஆமாம் அம்புட்டும் யூஸ்ஃபுல் ஆமேன் சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை எல்லா அவயங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல அப்போ உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது வேற வேற தொழில் இருக்கு வேற வேற ஆக்ஷன்ஸ என்ன பண்ணிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறார் போல அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமா இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயங்களா இருக்கிறோம் இப்ப கவனிங்க நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபை எல்லாம் சொல்லுங்க நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபை முதல்ல என்ன சொன்னாரு ஆஹ் சூப்பர் டீச்சர் கரெக்டா பிடிச்சிட்டேன் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபை இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்போ நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க பவுலுக்கு தான் கிருபையா அவங்க ஒரு கூட்டம் அப்படி நினைக்கும் அதனால அவரு எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபைங்கிற வார்த்தைய இப்ப சொல்றாரு நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபை அப்படின்னா நடத்தோம் பவுலா இருக்கிற எனக்கு மட்டும் கிரேஸ் இல்ல கிரேஸ் யாருக்கு இருக்கு யூ ஹாவ் கிரேஸ் ஆமேன் உனக்கும் என்ன இருக்குது உங்களுக்கும் கிருபை இருக்கிறது இப்ப சொல்றாரு பாருங்க நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் ஆனபடியினால் எல்லாம் சொல்லுங்க வெவ்வேறான வரங்கள் இப்ப என்னன்னா எல்லாரும் ஒரே இடத்துல உட்காரணும் தான் பிரச்சனையா இருக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டா அடுத்தவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு நோண்டுறதுக்கு டைமே இருக்காது நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கே நமக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் என்ன அரு அவர் அப்படி பண்ணுறாரு இவர் இப்படி பண்ணுறாரு மேம் யார் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாதுங்க என் வேலையே எனக்கு முடிய மாட்டுக்கு ஒன்றரை மணிக்கு வந்து படுக்கிற ராத்திரி அப்புறம் காலையில் எஞ்சி போனால் பற்றவே மாட்டுக்கு இதனால் ஊரில் யார் யார் என்ன பண்ணுறான்னு எனக்கு இப்படி தெரியும் ஏன்னா உங்களுடைய வரங்களையும் உங்களுடைய ஆற்றலையும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் பத்தாது அப்புறம் இன்னொருத்த விஷயத்தில் போய் மூக்க நுழைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நேரமே இருக்காது பாருங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு நேரம் இருக்குது யார் யார் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்து அதையே பேசி அதையே முழு நேரம் ஊழியமாக வச்சுருக்கிறாங்க ஃபுல் டைம் காலிங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ கவனிங்க என்ன சொல்கிறாரு வெவ்வேறான வரங்கள் எல்லாம் சொல்லாமல் வெவ்வேறான வரங்கள் இப்போ கொஞ்சம் இப்படி இப்போ குத்து மதிப்பாக அப்படி சொல்லிட்டா 
எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சாம்பிள் சொல்கிறார் வெவ்வேறான வரங்கள்னால் என்னதெல்லாம் சொல்கிறாரு நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன் ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் பாருங்களே அதிலே நிறைய வர இருக்குது ப்ரொஃபட்டிக்கல் கிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் கிஃப்ட்டு அப்புறம் மினிஸ்ட்ரீஸ் கிஃப்ட்ஸு அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாரு புத்தி சொல்லுகிறது கவுன்சலிங் எல்லாம் சொல்லுங்க கவுன்சலிங் எப்படி வருது என்கரேஜ்மெண்ட் மற்றவங்கள உற்சாகப்படுத்துறது இதெல்லாமே என்னது தான் ஒரு கிஃப்ட்டு இதெல்லாமே ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வராரு அப்புறம் ஒன்று சொல்கிறாரு பகிர்ந்து கொடுக்குறவன் எல்லாம் சொல்லுங்க பகிர்ந்து கொடுக்குறவன் இதை பற்றி நான் ரொம்ப ஆழமாக பேசுவேன் நான் இப்போ லாஸ்ட் நடந்த கான்ஃபரன்ஸில் கூட அதான் பேசினேன் சென்னையில் நடந்த பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எது எப்படி திருக்க தரிசனங்கிறது ஒரு வரமோ போதிக்கிறது ஒரு வரமோ ஒரு அழைப்போ அது மாதிரி கொடுப்பதும் ஒரு அழைப்பாகவே இருக்கிறது எல்லாரும் கொடுப்பாங்க பத்தில் ஒன்று ஏதோ கொடுக்கணுமே அப்படின்ட்டு ஆனால் இவங்க கொடுக்கறதுக்காகவே வாழ்கிற ஆட்கள் கிவ்விங் கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க கிவ்விங் கிரேஸ் பாருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வரம் இருக்கு மற்றவங்களை என்கரேஜ் பண்றது போதிக்கிறது ப்ராஃபசி பண்றது இதெல்லாமே கிஃப்ட்ஸ்னா அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு கிஃப்ட்ஸ் என்னன்னா கிவ்விங் கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க கிவ்விங் கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க கொடுக்கிறவன் பாருங்க போதிக்கிறவன் திருக்கு தரிசனம் சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறவன் அது மாதிரி கொடுக்கிறவன் ஒரு புது விஷயத்த பவுல் சொல்றாரு பாருங்க இது சபைக்கு தெரியவே தெரியாது ரொம்ப நாளா எல்லாம் சொல்லுங்க கொடுக்கிறவன் நம்ம சபையில எண்பது சதவீதத்துக்கு மேல அந்த மாதிரி ஆட்களை தான் வச்சிருக்கிறாரு கிவ்விங் கிரேஸ் கிவ்விங் கிரேஸ் கிவ்விங் கிரேஸ் ஆமா ஆமா அது எல்லாருக்கும் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இங்க வந்துட்டா ஆமேன் காலையில சொல்றாரு எல்லாரோட அதிகமா கொடுப்பேன் எல்லாரோட ஆமா உண்மையிலே அவர் தினமும் கொடுக்கிறாரு அன்னைக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அதை சாயங்காலம் அப்படியே விதைப்பார் ஆமா எவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் பாருங்கள் அதெல்லாம் கிவ்விங் கிரேஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிவ்விங் கிரேஸ் அப்போ இதுவும் ஒரு கிஃப்ட்டு தான் பாருங்களேன் உங்களை கொடுக்கறதுக்காகவே கடவுளை அழைக்கிறாரு சில பேர்லாம் கிவ்விங் கிரேஸ் அப்புறம் பாருங்கள் முதலாளியானவன் முதலாளியாக இருக்கிறது ஒரு கிஃப்ட்ஸ் தான் பாருங்களேன் ஆமே அப்போ கடவுள் பாருங்கள் எவ் என்ன வெறும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிற ஆட்களை மட்டும் வைக்கல நிறைய பேரும் ஓனர்ஸாக அழைக்கிறார் என்ன பண்ணுறாரு கொடுக்குறாரு எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிஃப்ட்ஸ் அப்போ ஒன்று ரெண்டு இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயும் வெவ்வேறான பல விதமான வரங்கள் இங்கே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஐ ஆம் கிஃப்டட் ஐ ஹாவ் அ கிரேஸ் ஆமேன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதை கேட்க கேட்க இதை கண்டுபிடிப்பீங்க இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதை தீட்ட ஆரம்பிக்கணும் ஆமேன் அப்படி எழுந்து நில்லுங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ லாட் ஜீசஸ் இன்னும் நிறைய இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பேசலாம் டைம் இல்லை ஆனால் ஆவியானவரே உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஒவ்வொரு வாரமும் வாங்க தொடர்ந்து இதை கேளுங்க இஸ்ரேவேலில் நான் தாயா எழும்பும் வளவும் அப்படின்னா சிலர் ஒரு தாயாக ஒரு தகப்பனாக சிலரை அழைக்கிறார் ஆமேன் உதவி செய்கிற ஒரு ஊழியம் இரக்கம் செய்கிற ஊழியம் முதலாளியா இருப்பது பகிர்ந்து கொடுப்பது இப்படி நிறைய காரியத்துக்காக அவர் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அழைக்கிறார் ஆமேன் அதனால நீங்க யாரும் வெத்து பாத்திரம் அல்ல நீங்கள் யாரும் வெறும் பாத்திரம் அல்ல உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அவர் கிருபையை அவர் வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஸோ ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அந்த கிருபையை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீர்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆமேன் ஸோ இப்பொழுது அவருடைய சரீரமும் உங்களுடைய ரத்தமும் இந்த இடத்துல பரிமாறப்படுகிறது அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆமேன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஹாலை லூவியா ஹாலை லூவியா ஹாலை லூவியா ஷாட்டாலா ப்ரோ காத்தாராபா ஷேகே ரே போ லோரோ ரீட்டே லேப்ரா சத்தேரேனே சேக்லாமா டாலா பாரா சத்தாரா பாலாரா ஹாலை லூவியா ஹாலை லூவியா எல்லா வரங்களும் அவரிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்து என் சரத்தை புசித்த உடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆமேன் 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 அந்த 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 பர்ஃபெக்ட் இமேஜ் நம்ம ஆரம்பத்தில் வாஸ்தவம் எபேசியர்ல அந்த அந்த சாயலுக்கு ஒப்பாக நீங்க ஒரு வளர்ச்சி அடைவீங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு உதவும் 
இன்றைக்கு அவருடைய மாம்சத்தை புசிக்கிற உங்களுக்கு அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணுங்கிற உங்களுக்கு இது வளருகிற ஒரு ஒரு ஜீவனை உங்களுக்குள்ளே உண்டு பண்ணும் ஆமேன் 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 ஒரு வளர்ச்சியை உங்கள் வாழ்க்கையில் இது துவக்கி வைக்கும் ஆமேன் 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 ஆமாம் அப்படி தான் வாசிக்கிறோம் இயேசுவின் அந்த அளவுக்கு தக்கதாய் அந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் வளரும்படி ஆமேன் ஆமேன் அப்போ அது எப்படி நடக்குது ஒரு லைஃப் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு ஜீவன் கொடுக்கப்படுகிறது அவருடைய மாம்சம் அவருடைய ரத்தமும் உங்கள் வளர்ச்சிக்காக கொடுக்கப்படுகிறது ஆமேன் இது உங்களுக்குள்ள போகும்போது நீங்கள் வளராமல் இருக்க முடியாது இது உங்களுக்குள்ள போகும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு க்ரோத் நடக்க ஆரம்பிக்கும் வேர் தேர் இஸ் லைஃப் தேர் இஸ் க்ரோத் இன்றைக்கு நீங்கள் புசிக்கும் இந்த ஜீவ அப்பம் இன்றைக்கு நீங்கள் பானம் பண்ணும் இயேசுவின் ரத்தம் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவனை இம்பார்ட் பண்ணுகிறது மா காரா சாத்தாரா பாலாரா ஆலை லூயா ஒரு புது ஜீவன் உங்களுக்கு உண்டாகிறது ஒரு புது பலன் உங்களுக்கு உண்டாகிறது ஆ தேங்க் யூ லாட் தேங்க் யூ லாட் தேங்க் யூ லாட் உங்களுக்குள்ள ஒரு பொட்டென்ஷியல் உண்டாக திறக்கிறது உங்களுக்குள்ளே சில வரங்கள் திறக்கப்படுகிறது உங்களுக்குள்ளே சில ஆற்றல்கள் திறக்கப்படுகிறது எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு நாம் புசிக்க போகிறோம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இந்த அப்பம் ஏசு கிறிஸ்துவின் சரீரமா இருக்கிறது இந்த திராட்சரசம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமா இருக்கிறது அவருடைய சரீரத்தை புசித்து அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிற எனக்கு ஜீவன் உண்டு பலன் உண்டு வளருவதற்கான ஒரு ஜீவனை பெருகுவதற்கான ஒரு ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் 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 இந்த நாள் முதற் கொண்டு என் வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி பெரியும் விதத்தில் இருக்கும் பெரிய விதத்தில் அது இருக்கும் நான் வளருவேன் நான் பெருகுவேன் இயேசுவின் சரீரமும் இயேசுவின் ரத்தமும் எனக்கு உதவும் எனக்கு ஊழியம் செய்யும் ஆமேன் நான் நம்புறேன் கம்யூனியன பல்வேறு விதத்தில் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அது நிறைய நேரம் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிரசங்கம் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹோலி ஸ்பிரிட் அதை அதை அதில் கனெக்ட் பண்ணுவார் அப்போ இதுக்கு பேர் ஜீவ அப்பம் ஆமேன் அப்போ இதை புசிக்கும் பொழுது ஜீவன் உண்டாகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா டெட் கண்டிஷன் நீக்கப்படுகிறது ஆமேன் இன்னைக்கே ஒரு லைஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆமேன் இன்னைக்கே நீங்கள் வளருவதற்கான ஒரு பலனும் ஒரு ஜீவனும் உங்களுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது ஆமேன் பாலை லூயா மா காரா ஷாடாலா ஒரு தகப்பனின் இருதயத்தை இந்த மாலையில் பேசியிருக்கிறோம் ஒரு ஃபாதருடைய ஹார்ட் வந்து தன் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை அது விரும்புகிறது ஒரு மெய்ப்பனுடைய இருதயம் மக்களின் வளர்ச்சியை அது விரும்புகிறது ஸோ அப்படியே டைம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது நாட்களை உடைக்கணும் அப்பா நான் உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆமேன் சீக்கிரத்தில் துளிர் விட்டு எழும்பணும் எழும்ப முடியும் எழும்புவதற்கு ஒரு தடையும் கிடையாது நீங்கள் கிருபை பெற்றிருக்கிறீர்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் நான் கிருபை பெற்றிருக்கிறேன் I have a grace. I have a gifts. Amen. If you want to see it, if you want to see it, if you want to see it, you will see it as a good thing. Amen. 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 If you want to see it, 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 அல்வா கிண்டி சேட்ஜி எல்லாம் போயிட்டாரு ஆனாலும் அல்வாவை லைன்ல நின்று மக்கள் வாங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம திருநெல்வேலியில என்னையா இருக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு காலகட்டமா ஓடிட்டே இருக்கும் சேட்ஜி வந்து திருநெல்வேலியை ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு எல்லா ப்ராடக்டுக்கும் மெயின் இது யாரு தான் அவங்க கிட்ட தான் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேள்தான் வச்சிருக்கிறாங்க இங்க உள்ள ஆட்கள்லாம் என்னாச்சு பாருங்க யார் வந்தாலும் மனிதன் உயர்வதை நாம் விரும்புகிறோம் நான் அந்த பாஷியாலிட்டி பேசல நான் பேசுறது என்னன்னா இங்க இருக்கிற ஆட்களுக்கு என் கண் திறக்க போடல ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறது எல்லாம் எல்லா ஊர்லயும் இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த ஊர்ல யாரு பெரியாளா இருக்குன்னா வேற ஒரு ஊர்ல வந்து ஒருத்தன் பெரியாளா இருக்கிறான் ஏன்னா எல்லாருமே அந்த ஊரை திட்டுறது அந்த ஊர்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறது பாருங்களேன் நான் சொல்றேன் இன்னையில இருந்து அப்படி கிடையாது உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் வாய்ப்புகள் தெரியும் வளங்கள் தெரியும் ஆமேன் கண்டு பிடிப்பீங்க ஆமேன் ஒளிபீடத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் உங்க கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதா இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குதா 
அப்படிங்கிறத தெரிய வரும் அன்னைக்கு ஒரு நண்பர் சொன்னார் நான் திருநெல்வேலி விட்டு போயிட்டேங்க ரொம்ப வேற ஒரு லோரம் இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்களாம் பண்ணதை பார்த்தா மறுபடியும் வந்துடணும் போல இருக்குது அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் எல்லாரும் சுய தேசத்துக்கு திரும்புவார்கள் ஆமேன் என்ன ஒரு பெருமையான ஒரு ஊரில் இருக்கிறோம் கடவுளுடைய அறிந்து கொண்டு இன்னும் இந்த பட்டணத்துக்கே ஆசீர்வாதமாக நம்ம விளங்கும் ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் பாருங்க உங்களை உயர்த்துவார் மேன்மைப்படுத்துவார் ஏமேன் கத்தர் கண்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம் தேவனை கணம் பண்ணும்படி கொடுக்குற ஒரு நேரம் இது ஆமேன் எஸ் 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 கிவிங் கிரேஸ் எல்லாரும் கொடுப்போம் ஆனால் கொடுக்கறதுக்குன்னு என்ன இருக்குது ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அவங்க வேற லெவலில் கொடுப்பாங்க அவங்களோட கிவிங் வேற லெவலில் இருக்கும் அவங்க இந்த பத்தில் ஒன்று ஆனால் கிடையாது அப்படியே வார் இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் ஆமேன் ஆமாம் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உண்டாகவும் ஆரம்பிக்கும் பாருங்களேன் நான் பேசுகிறேன் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு கிவிங் கிரேஸ் உண்டாகட்டும் ஆலை லூவியா மா ஷா காலா ப்ரா தாரா பாலாரா ஷாட்டே லே ப்ரோ காத்திரா பாலா எல்லாமே ஒரு சின்னதுலேருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கும் சின்னதாக அப்படி கொடுக்குறோம் அப்புறம் கொடுக்குறோம் அப்புறம் அப்படி வளருது அப்புறம் கொடுக்குறோம் அப்படி வளருது அதில் தான் ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஒன்பதில் பவுல் சொல்கிறார் சகலவித கிருபையிலையும் அவர் உங்களை பெருக செய்வாராக ஆமேன் இன்னைக்கு விதைக்கிற நீ கொடுக்குற உங்கள் மேலே அந்த ஆசீர்வாதத்தை பேசுகிறேன் சகலவித கிருபையையும் தேவன் உங்கள் வாழ்விலே பெருக செய்வாராக நிறைய கிரேஸ் இருக்குது பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் கத்திரவன் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வார் அந்த இடத்துல தான் சொல்றாரு சகலவித கிருபையிலையும் அவர் உங்களை பெருக செய்வாராக ஸோ எல்லாம் ஒன்றுமே குறைவா இல்லை எல்லாம் நிறைவா இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு உங்க வாழ்க்கை போகும் ஆமேன் ஸோ கரங்களை எடுத்துக்கோங்க ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க ஆன்லைன் மூலமாய் இதை கணம் பண்ணலாம் ஆமேன் இந்த ஊழியம் மூலம் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்றால் உங்கள் நன்றியின் இருதயத்தை வெளிப்படுத்தலாம் ஆமேன் கிவிங்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது கொடுத்தா கொடுக்கல அப்படிலாம் இல்லை கிவிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் இதில் கனெக்டடாக இருக்குங்கிறதுக்கு அடையாளமே நீங்கள் கொடுக்கறது தான் ஆமேன் உங்களுடைய தைத்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த அனாயிண்டிங்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் இருக்கிறீங்கிறத கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறீங்க ஆமாம் 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 ஒருத்தர் வந்து தன் வருமானத்தில் முதல் பாகத்தை எடுத்து இங்கே செலுத்தும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அனாயிண்டிங்கில் நான் பங்குள்ளவங்களாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆமேன் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் சில விஷயத்துக்கான உத்தரவாதங்களை நான் சொல்ல முடியும் மற்ற எல்லாரும் மேலேயும் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ண முடியாது காட்டேன் ஒரு எல்லை இருக்குது பாருங்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்திலையும் சில எல்லைகள் இருக்கிறது அப்போ அவங்க மேலே நான் சிலதை பேச முடியும் அவங்க வாழ்க்கையில் சிலதை நான் உரைக்க முடியும் பாருங்களேன் அப்போ அது அதுதான் விஷயம் இன்னொன்று நான் கணம் பண்ணுறது இந்த அடையாளமே அதுதான் கடவுளுக்கு தேவை இருக்கிறதுனால நான் கொடுக்கறது இல்லை நான் ஏன் கொடுக்குறேன்னா கடவுளை கணம் பண்ணுறேன் ஹானர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஹானர் ஆமாம் கடவுள் வந்து ஏதோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருவோமே கடவுளுக்கு அப்படிலாம் இல்லை கடவுளுக்கு ஒரு தேவையும் இல்லை கடவுளுக்கு இருப்பதுனால எங்களுக்கும் எந்த தேவையும் இல்லை ஆமேன் ஆமாம் அப்போது ஏன் கொடுக்குறோன்னா அவரை கணம் பண்ணும்படி கொடுக்குறேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஹானர் வேதவசனம் சொல்கிறது உன் விளைவின் முதற் பலனால் கத்தரை அதனால தான் உங்கள் வருமானம் வந்த உடனே அதில் முதன்மையானதை எடுத்து தேவனுக்கு என்று நீங்கள் கொடுக்குறீர்கள் ஏன்னா தேவனுக்கு தேவை இருக்குதுனால கொடுக்கல கத்திர என்னை ஆசிர்வதித்தார் என் ஆசிர்வாதத்தின் ஊற்று அவராக இருக்கிறார் ஆமேன் அவரை கணம் பண்ணும்படி நான் கொடுக்குறேன் ஆமேன் அவ்வளோதான் சொல்கிறாரு அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும் உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடும் ஆமேன் ஒரு ஓவர் ஃப்ளோக்கில் நீங்கள் போக ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் நான் இந்த கி இந்த கிவிங் கிரேஸை எடுத்த உடனே லட்சங்கள் அப்படிலாம் நான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கல சின்ன சின்னதா ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் சின்ன என் கையில் இருந்த சின்ன சின்ன கோல்டு இப்படி தான் விதைக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆ இன்னைக்கு பார்த்தா பாருங்க ரெண்டு கார் விட விதைச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு கார் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறோங்க ரெண்டு காரை கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குறோம் ஆமேன் ஆமாம் இன்னும் நாம் வாங்குவோம் இன்னும் நிறைய கொடுப்போம் ஆ அன்னைக்கு கூட பேசினேன் ஒரு நூறு வீடு கட்டணும் வீடே இல்லாதவங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கிறேன் ஆமேன் ஆமாம் எதுதான் முடியாது முடியாதது எதுவுமே கிடையாது ஆமேன் ஹாலை லூயா கரங்களை எடுத்துக்கோங்க டேடி இன்னைக்கு இனிமே இந்த கரத்தில் ஒரு கிருபை உண்டாகட்டும் இதுக்கப்புறம் ஒரு கிரேஸ் அவங்க வாழ்க்கையில் வெளிப்படட்டும் அவங்க ஃபினான்ஷியலி ஒரு சூப்பர் அபாண்டன்ஸ் கிரேஸ் அவங்க பார்க்கட்டும் ஒரு சூப்பர் அபாண்டன்ஸ் கிரேஸ் அவங்க பார்க்கட்டும் ஒரு அசாத்தியமான கிருபை அவங்க பார்க்கட்டும் 
ஆமேன் ஒரு பெரிய பெருக்கத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் பார்க்கட்டும் ஆமேன் 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 ஏனென்றால் சகலவித கிருபையையும் பெருக செய்கிற தேவன் இந்த மாலையிலே கிருபை பெருகட்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன் நீங்கள் செய்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே இன்றைக்கி நிறைய வார்த்தை அனுப்புனீங்க அதில் ஒன்றும் வீணாய் போவதில்லை அத்தனையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பலிதமாக போகிறது ஆமேன் இது 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 அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்க போகுது இந்த வார்த்தை உனக்குள் ஒன்று இருக்கிறது உனக்குள்ள ஒன்று நான் வச்சுருக்கிறேன் அது அதை நீங்கள் காட்டுவீங்க அதை அவங்க தீட்டுவாங்க அதன் மூலம் உலகமே ஆசீர்வதிக்கப்படும் அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாத வாய்க்காலாய் ஊற்றாய் இது வைக்கிறீர் உமக்கு நன்றி ஏசுவின் உயர்ந்த நாமத்தினால் பிதாவே ஆமே